எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழிமைகளால் பாற்றி பணிகின்றேன் உலகத்தில் அறம்பழக்க வேண்டும் என்கின்ற விருப்போடு செயற்படுகின்ற தக்க கசட அமைப்பினருக்கு என்னுடைய அன்பும் வாழ்த்துக்கள் சபையிலே கூடியிருக்கின்ற பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் குழந்தைகள் இளைஞர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பு சார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான்கு வகுப்புகள் திருக்குறளிலே படித்து முடித்திருக்கிறோம் அதிலே மூன்று வகுப்புகளை உரைப்பாயிரம் கட்பதற்கு நாம் ஒதுக்கினோம் உரைப்பாயிரத்திலே பரிமலகர் என்ன செய்கிறார் என்ற விவரத்தை சொன்னேன் உங்களுக்கு அது மனதிலே ஞாபகம் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு அந்த தமிழோடு அந்த உரையை படித்து பழக வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் இந்திரன் முதலிய இளையவர் பதங்களும் அந்த மில்லினிடத்து அழிவில் வீடும் நதியறிந்து எய்துதற்குரிய மானுடற்கு உறுதி என உயர்ந்தோரால் உரைக்கப்பட்ட பொருள் நான்கு அவை அறம்பொருள் இன்பம் வீடாம் அவற்றில் வீடாவது சிந்தையும் மொழியும் செல்லா நிலைமை தாகலின் துறவரமாகிய காரண வகையால் அல்லது இலக்கண வகையால் கூறப்படாமையின் இலக்கண வகையால் கூறப்படுபவை ஏனை மூன்றுமாம் அவற்றுள் அறமாவது ஒழுக்கம் வழக்க அறமாவது மனு முதலிய நூல்களில் விதித்தன செய்தலும் விலக்கியன ஒழித்தலும் அது அது ஒழுக்கம் வழக்கு தண்டம் என முவகைப்படும் இதையெல்லாம் என்னுடைய மன சக்தியை காட்டுவதற்காக சொல்லவில்லை இந்த தமிழை படித்து நாம் மகிழ வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அதிலே ஒழுக்கம் என்றால் என்ன என்று சொன்னார் வழக்கு என்றால் என்ன என்று சொன்னார் தண்டம் என்றால் என்ன என்று சொன்னார் பிறகு திருவள்ளுவர் சிறப்புடைய ஒழுக்கத்தையே அறம் என கொண்டு குரல் செய்கிறார் என்பதை விளங்கப்படுத்தினார் வழக்கும் தண்டமும் திருக்குறளிலே அறத்தின் கூறுகளாக இல்லை உயிர்க்கு உறுதி செய்கிற காரணத்தினாலும் மற்றவை இரண்டும் தேய இயற்கையால் தானாக விளங்குகிற காரணத்தினாலும் ஒழுக்கத்தையே அறம் என்று திருவள்ளுவர் எடுத்துக்கொள்கிறார் அந்த ஒழுக்கத்தை கூட பெரும்பான்மை பற்றி சில குறிப்புகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு சிறுபான்மைகளை நீக்கி திருக்குறள் செய்கிறார் என்பதை விளக்கம் செய்தார் பரிமலகர் சிறுபான்மை பெரும்பான்மை என்று வருகிற பொழுது பரிமலர்களுடைய முடிவு நான்காக இருக்கக்கூடிய ஆச்சிரம பகுதியை ரெண்டாக ஆக்குகிறார் பிரம்மச்சரியம் கிருதஸ்தம் வானப்பிரஸ்தம் சன்னியாசம் என்ற அந்த நான்கு பகுதியை ரெண்டு பகுதிகளாக ஆக்குகிறார் பிரம்மச்சரியத்தையும் வானப்பிரஸ்தத்தையும் அவர் சொல்லவில்லை ஏனென்றால் ஆயத்த நிலையாக கிருதஸ்தத்துக்கு ஆயத்த நிலையாக இருக்கக்கூடியது பிரம்மச்சரியம் துறவரத்துக்கு ஆயத்த நிலையாக இருக்கக்கூடியது வானப்பிரஸ்தம் என்றபடியால் ஒன்றில் ஒன்றை அடக்கி இரண்டு பகுதிகளாக முடிந்த அளவு சுருக்கி நமக்கு அறத்தை தருகிறார் அந்த அறம்தான் ரெண்டு வகைப்படுகிறது இல்லறம் துறவரம் என்று இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கிறார் இப்போ இதுவரை கொண்டு வந்த பரிமாறர்கள் இல்லறத்துக்குள்ளே நுழைய வேண்டும் நுழைவதற்கு முன்பாக கடவுள் வாழ்த்து எடுத்துக்கொண்டு பொருள் சிறக்க வேண்டும் என்பதற்காக கடவுள் வாழ்த்து இயற்றுவது மரபு என்றபடியால் கடவுள் வாழ்த்து இயங்க தொடங்குகிறார் என்று தனது உரைப்பாயிரத்தை இந்த இடத்திலே நிறுத்துகிறார் இப்பொழுது திருக்குறளினுடைய முதல் அதிகாரத்துக்குள்ளே நாம் நுழைவது பற்றி முயற்சிக்கிறோம் சென்ற வகுப்பிலே சொன்னேன் கடவுள் வாழ்த்து என்பது இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று ஏற்புடை கடவுள் வாழ்த்து அடுத்தது நூ நூலுக்கு ஒன்று வழிபடு கடவுள் வாழ்த்து என்று ரெண்டு நூலாசிரியன் தான் தினம் தொடுகிற கடவுளை தொழுது ஒரு நூலை தொடங்கலாம் இல்லை எந்த பொருளை நூலிலே எந்த பொருளை சொல்லப் போகிறானோ அந்த பொருளுக்கு பொருத்தமான கடவுளையும் சொல்லி தொழலாம் அப்போ ஏற்புடை கடவுள் வாழ்த்து 
வழிபடு கடவுள் வாழ்த்து என கடவுள் வாழ்த்து இரண்டு வகைப்படும் அதிலே திருவள்ளுவர் இயற்றிய கடவுள் வாழ்த்து வழிபடு கடவுள் வாழ்த்தா ஏற்புடை கடவுள் வாழ்த்தா என்று ஒரு கேள்வியை எழுப்பி கொண்டு அது ஏற்புடை கடவுள் வாழ்த்து என்பதை சொன்ன அவர் தெளிவாக விளக்கம் பண்ணுகிறார் குணங்கள் மூன்று அந்த குணங்களில் அடிப்படையில் தான் உலகம் பூராகவும் அமைந்திருக்கிறது சத்வீகம் ராஜசம் தாமசம் என்ற முக்குணங்கள் போன வகுப்பிலே அது போதிய அளவு விளக்கம் செய்தேன் அந்த மூன்று குணங்களிலே மூன்று குணங்களுக்கும் மூன்று தெய்வத்தை அதிபதிகளாக சொல்லுகிறார்கள் சாத்விகம் உயர்ந்த குணம் என்றபடியால் எல்லா மதத்தவர்களும் தத்தம் கடவுள் அந்த சாத்விக கடவுள் என்று சொல்ல விருப்பப்படுகிறார்கள் கடவுளர்களுக்குள்ளே பேதம் காணுகிற வரைக்கும் இந்த போட்டி நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அந்த போட்டிக்கு அப்பாற்பட்டு போய் முக்கடவுளையும் மூன்று குணங்களுக்கு அதிபதியாக்கி இந்த மூன்று குணங்களின் விளைவுதான் அறம்பொருள் இன்பம் சாத்விகத்தினுடைய விளைவு அறம் ராஜசத்தினுடைய விளைவு பொருள் தாமசத்தினுடைய விளைவு காமம் ஆகவே அறம்பொருள் இன்பத்தை சொல்ல தொடங்கியவர் அதற்கு காரணமாகிய மூன்று குணங்கள் அந்த மூன்று குணத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய மூன்று கடவுளரையும் பொதுப்பட வாழ்த்துவதனாலே இது ஏற்புடை கடவுள் வாழ்த்து என்று பரிமலகர் சொன்ன அளவிலே சென்ற வகுப்பை படித்து முடித்தோம் இன்றைக்கு திருக்குறளுக்குள்ளே நாம் நுழையப் போகிறோம் உங்கள் நம்பிக்கை எப்படியோ தெரியவில்லை என்னுடைய நம்பிக்கையை சொல்கிறேன் நல்ல காரியங்களை தொழுகிற பொழுது மனதளவிலே இந்த விஷயம் சரியானதாக நமக்கு பதிய வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏற்புடை கடவுளையோ வழிபடு கடவுளையோ பிரார்த்தித்துக் கொள்ளுங்கள் முதல் குரலை இன்றைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் முதல் குரல் என்றால் முதல் குரல் விளக்கம் என்று ஒருவர் ஒரு நூலே எழுதியிருக்கிறார் முதல் குரலுக்கு மட்டும் அவ்வளவு ஆழமான குரல் அந்த குரல் அதில் இருந்து குரல் ஆரம்பிக்கிறது இன்றைக்கு நாங்கள் முதல் குரலை முதலிலே படிப்போம் படி அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு எழுத்து எல்லாம் அகர முதல எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரம் ஆகிய முதலை உடையன உலகு ஆதி பகவன் முதற்று அதுபோல உலகம் ஆதி பகவன் ஆகிய முதலை உடைத்து இது தலைமை பற்றி வந்த எடுத்துக்காட்டு உவமை இதிலே ஒரு நிமிஷம் குறுக்கெடுக்கிறேன் பழைய தமிழ் அவர்கள் அவர்களுடைய தமிழ் ஒரு ஐநூறு அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்ட தமிழ் இன்றைய நம் பேச்சு நடை அல்லது எழுத்த நடைக்கும் அவர்கள் எழுத்த நடைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் ஓரிரண்டு அதிகாரம் படிக்க மட்டும் அந்த வித்தியாசம் புரிந்துவிட்டால் பிறகு நமக்கு கஷ்டம் இல்லை இப்போ இதில் ஒரு சொல் சொல்லுகிறேன் உடைத்து என்கிறார் அப்போது இந்த இந்த சொல் இப்பொழுது எங்களுடைய மொழி பிரயோகத்திலே இல்லை உடைத்து என்றால் உடையது என்று அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும் ஓரிரண்டு அதிகாரம் படிக்கிற பொழுது அது நமக்கு பயிற்சியாகிவிடும் அதை மனதிலே வைத்து கொண்டு படிக்க வேண்டும் நான் போன முறையும் சொன்ன ஞாபகம் பரிமலகர் உரை எழுதுகிற முறை என்பது முதல் குரலை சொல்வார் பிறகு அந்த குரல் அடிகளை எப்படி பிரிக்கலாமோ பிரித்து இலகுவாக பொருள் கொள்ளும் வகையிலே பிரித்து அதற்கு பொருள் சொல்வார் அதற்கு உரை என்று பெயர் பிறகு அந்த உரையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த குரலிலே இருக்கக்கூடிய நுட்ப விஷயங்கள் தான் கண்ட நுட்ப விஷயங்களை இரண்டாவது பந்தியாக எழுதுவார் அது பல புத்தகங்களில் இப்பொழுது சேர்த்த இடநெருக்கடிக்காக சேர்த்தே விட்டு விடுகிறார்கள் குரலுக்கு சொல்லுகிற அந்த இடத்துக்கு உரை என்று பெயர் அந்த உரைக்கு பிறகாக அவர் எழுதுகிற அந்த பகுதிக்கு உரை குறிப்பு என்று பெயர் அந்த உரை குறிப்பிலே பொருள் குறிப்பும் இலக்கண குறிப்பும் கலந்து வரும் இதை நான் போன முறையே உங்களுக்கு சொன்ன ஞாபகம் அப்போ இதை தெரிந்து கொண்டு படியுங்கள் முதல் என்ன செய்வார் குரலை சொல்லுவார் குரலை சொன்ன பிறகு அந்த குரலை பிரித்து எப்படி இலகுவாக பொருள் கொள்வது என்று பிரித்து அதற்கு பொருள் சொல்வார் பரிமல இப்போ அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு இதை பிரிக்கிறார் பெருமலர்கள் எழுத்தெல்லாம் அகர முதல சொற்களை தா திருப்பி போட்ட உடனே பொருள் தானாகவே வந்து விடுகிறது அகர முதல எழுத்தெல்லாம் 
என்று இருக்கிறதை அப்படியே திருப்பி போடுகிறார் எழுத்தெல்லாம் அகர முதல அதுக்கு விளக்கம் சொல்கிறார் எழுத்தெல்லாம் அகரத்தை முதலாக உடையது இப்போ நீங்கள் அப்படி அந்த நான் சொல்வது முந்தியும் சொன்னேன் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் இது ஆள நூல்கள் கற்கிற முறை சும்மா காதலை வாங்கி பேப்பர் படிக்கிறது போல படிக்க முடியாது ஒவ்வொரு சொல்லும் உங்கள் புத்திக்குள்ளே போக வேண்டும் ஒவ்வொரு சொல்லும் போக வேண்டும் அப்போதான் நீங்கள் அது அவர் அவர் கையாளுகிற முறை தெரிந்து போகலாம் கொஞ்ச நாள் பயிற்சி வந்துட்டால் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வெளியிலே போனாலும் அது விடாது முதல் கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்கள் உங்களை கட்டுப்படுத்தி அதுக்குள்ளே போக பழக வேண்டும் இப்போ இதை நினைவு வைத்து கொண்டு இப்போ பாருங்கள் திருப்பி குரலில் இருந்தே தொடங்குங்க இவ்வளவும் அந்த குரலுக்கான உரை இனி உரை குறைப்பு சொல்வார் உரை குறிப்புக்கு போவதற்கு முன்பாக இந்த புத்தியை உட்செலுத்தி படிப்பது என்பதற்கான ஒரு சொல்லுகிறேன் முதல் குரல்லையே திருவள்ளுவர் ஒரு தவறு செய்து விட்டார் திருவள்ளுவரையே தவறு கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு அறிவாளியா நீ என்று நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது முதல் தவறை காண்போம் அதுக்கு பிறகு தான் அதுக்கு விளக்கம் காணலாம் என்ன சொன்னார் எழுத்தெல்லாம் அகர முதல என்றார் இது சரியா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லுகிறார் எழுத்தெல்லாம் அகரத்தை முதலாக உடையன என்று எழுதுகிறார் எழுத்தெல்லாம் அகரத்தை முதலாக உடையது என்று சொன்னால் எழுத்தெல்லாம் என்ற சொல் அல்லது தொடர் எதை சொல்லும் உலகத்திலே இருக்கிற எழுத்தெல்லாம் என்ற அர்த்தத்தை தரும் திருவள்ளுவர் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் தமிழ் எழுத்தெல்லாம் அகர முதல என்று எழுதினால் தானே அது சரியாக இருக்கும் தமிழ் ஆனா என்கின்ற எழுத்து எதற்கு முதலாக இருக்கும் தமிழுக்கு முதல் எழுத்து ஆங்கிலத்துக்கு ஆனாவா முதல் எழுத்து அப்படியானால் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்க வேண்டும் தமிழ் எழுத்தெல்லாம் அகர முதல என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் அப்ப முதல் குரல்லையே திருவள்ளுவர் செய்து விட்டு விடுகிறார் ஏனென்றால் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் எழுத்தெல்லாம் என்ற தொடர் தம் மொழி தெரிந்து பயில்கிறவனுக்கு எல்லா எழுத்தையும் குறிக்க வேண்டும் தமிழ் எழுத்துக்கினுடைய முதல் எழுத்தை எல்லா எழுத்தினுடைய முதல் எழுத்தாக சொல்ல முடியுமா இது ஒரு வினா இந்த வினாவை நெஞ்சிலே இருத்தி கொள்ளுங்கள் அது வகுப்பு முடிகிறதுக்குள்ளே விடை தேடி கண்டுபிடிப்போம் அப்போ ஆ என்ற எழுத்து எழுத்துகளுக்கெல்லாம் முதலாக இருப்பது போல இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் கடவுள் முதலாக இருக்கிறான் இதுதான் இந்த குரலுக்கான ரொம்ப எளிய விளக்கம் இதை படிச்சுட்டே நாங்கள் திருக்குறள் முழுக்க படிச்சுட்டோம் என்று நினைக்கிற மனநிலை உண்டு பரிமேலர் கூடாக இனி உள் சொல்ல உச்செல்ல வேண்டும் ஒரு தரம் அவர் உரை குறிப்பை முதலிலே வாசிப்போம் பிறகு விளங்குவோம் விளங்கின பிறகு திருப்பி வாசிப்போம் நாங்கள் படிக்கிற முறையை இப்படி அமைத்து கொள்வோம் இப்பொழுது உரை குறிப்பை வாசிக்கிறார் தெளிவாக வாசிப்பதற்கு அவருக்கு நன்றி ஏன்னா இதை வாசிக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்ப ஏதாவது நமக்கு புரிந்ததா அங்கங்கு தமிழிலே சொல்லியிருக்கிறார் என்ற அளவிலே புரிந்ததே தவிர இதற்குள்ளே என்ன விஷயம் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதற்கு பிறகு படித்தால் இதனுடைய ஆழம் தெரியும் இந்த குரல் உரைக்கு போவதற்கு முன்பு நாம் தமிழர்கள் என்று பெருமைப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ் மொழியினுடைய சில சிறப்பு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
இந்த அகரத்தை முதலாக உடையது உலகம் என்று எழுத்துக்கள் என்று சொன்னாரே இதில் என்ன ஆழம் இருக்கிறது என்பதை நாம் ஆழ தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக எங்கு தொடங்குவது என்று தெரியாமல் நான் நிற்கிறேன் தமிழ் மொழியை தமிழ் மொழியை ஒரு எப்பவும் ஒரு மொழியினுடைய ஆரம்ப நிலை அச்சரம் அது உங்களுக்கு தெரியும் எந்த மொழிக்கும் தமிழ் மொழி என்று இல்லை எந்த மொழிக்கும் அதனுடைய முதல் நிலை என்பது அச்சரம் இந்த உலகத்திலே மனிதனுக்கும் மற்றைய ஜீவராசிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று நான் முதல் நாள் வகுப்பிலே சொன்னேன் அதாவது சிந்தனை பதிவுக்கான கருவி மனிதனுக்கு பூரணமாக இயங்குகிறது மனம் என்கின்ற கருவி மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு சம்பவங்களுடைய அனுபவம் அத்தோடு அந்த சம்பவம் முடிந்து போய்விடும் நமக்கு அது பற்றிய பதிவு இருக்கிற காரணத்தினாலேயே சம்பவங்கள் முடிவதில்லை அந்த சம்பவங்களுடைய பாதிப்பு எண்ணங்கள் நமக்குள்ளே தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி இருக்கிற காரணத்தினாலே மனிதனுக்கு எண்ணங்கள் பெருக 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 இப்போ ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது அந்த சம்பவத்தினுடைய பாதிப்பு அடுத்த சம்பவம் அடுத்த சம்பவம் இப்போ விலங்குக்கு அந்த சம்பவம் முடிந்ததோடு அதனுடைய பாதிப்பு முடிந்து விடுகிறது நமக்கு அப்படி இல்லை ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தால் அந்த சம்பவத்தினுடைய பாதிப்பு தொடர்ந்து இருக்கிறது அப்போ எத்தனை சம்பவங்கள் அதனால எத்தனை பாதிப்புகள் என்ன ஆகிறது என்று கேட்டால் மனம் புத்தி நிரம்பி போய்விடுகிறது அப்படி நிரம்புகிற புத்தியை மனதை மனிதன் இலகுபடுத்த வேண்டும் இலகுபடுத்த வேண்டும் இலகுபடுத்துவதற்கு என்ன வழி என்றால் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஒரு டேங்கிலே தண்ணீர் நிரம்பி விட்டால் அதை குறைப்பதற்கு வழி அந்த தண்ணீரை வெளியேற்ற வேண்டும் அதுபோல எண்ணங்கள் நம் மனதிலே நிரம்பி விட்டால் அந்த எண்ணங்களை வெளியேற்ற வேண்டும் வெளியேற்றுவதற்கு என்ன வழி என்று கேட்டால் ஒரு மொழி தேவை எங்களுடைய எண்ணத்தை வெளியேற்ற ஒரு மொழி தேவை இப்ப நீங்க திருக்குறளை விட்டுட்டு என்னோட வாங்க ஒரு மொழி இருந்தால்தான் என் கருத்தை நான் வெளிப்படுத்தலாம் அதிலே கூட ஆண்டவன் நமக்கு ஒரு பெரிய துணை புரிந்திருக்கிறான் நீங்கள் கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிச்சு பார்த்தால் தெரியும் நமக்கு ஏற்படுகிற அனுபவம் ரெண்டு வகைப்பட்டது ஒன்று இன்பம் ஒன்று துன்பம் கடவுள் அதில் ஒரு உதவி செய்திருக்கிறார் நமக்கு ஒரு உதவி செய்திருக்கிறார் துன்ப அனுபவங்களை நீங்கள் சொன்னால் அது குறையும் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிற பொழுது துன்பத்தை பகிர்ந்து கொண்டீர்களானால் துன்பம் குறையும் இன்பத்தை குறைக்க எங்கள் யாருக்கும் விருப்பம் இல்லை துன்பத்தை குறைக்க விருப்பம் உண்டு இன்ப அனுபவங்களை சொன்னால் அது மிகும் அதனால் தான் இன்ப அனுபவப்பட்டவனும் பேச விரும்புகிறான் துன்ப அனுபவப்பட்டவனும் பேச விரும்புகிறான் இன்ப அனுபவமும் சொல்ல சொல்ல குறைந்து போம் என்றால் பேச மாட்டான் அந்த அனுபவம் நமக்குள்ளேயே நிக்கட்டும் என்று நினைப்பான் இறைவன் அப்படி அமைத்திருக்கிறான் இன்ப அனுபவத்திலே இந்த உயிர்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும் என்று தெரிந்து இன்ப அனுபவங்களை சொல்ல 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 அது மிகுகிறது துன்ப அனுபவங்களை சொல்ல 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 அது குறைகிறது எப்படியோ இந்த அனுபவ பதிவுகள் வெளியேற வேண்டும் நமக்கு எப்படி குறைப்பது இந்த என்று கேட்டால் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பகிர்ந்து கொள்வது எப்படி என்று கேட்டால் அதற்கு ஒரு மொழி தேவை நான் நினைக்கிறதை உங்களை நினைக்க செய்ய வேண்டும் அல்லது நினைக்க செய்யக்கூட வேண்டாம் நான் நினைப்பதை உங்களிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் நீங்கள் இன்றைய நிலையிலே நாம் எல்லாம் ஏதோ ஒரு மொழியிலே பயிற்சியோடு இருக்கிறோம் இதை மறந்து விடுங்கள் ஆதி மனிதர்களாக உங்களை கற்பனை பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் அனுபவங்களை பகிர்வதற்கு அவனுக்கு ஒரு ஏதோ ஒன்று தேவைப்பட்டது எப்படி பகிரலாம் என்று பார்த்தால் முதல் அங்கங்க அசைவுகளாலே அங்க அசைவுகளை வைத்து ஏதாவது கருத்து சொல்ல பார்த்தான் போதவில்லை அங்க அசைவுகள் இப்ப ஒன்றை ஊமைகள் பேசுகிறார்களே ஊமைகள் தங்களுக்குள்ளே பேசுகிறார்கள் ஆனால் போதிய எண்ணப்பதிவுக்கு பகிர்வுக்கு அது காணவில்லை ஆகவே எங்கோ ஒருவன் அவன் யார் என்று எனக்கு காலமோ இதோ இன்றைய ஆட்கள் சொல்வது போல எனக்கு சொல்ல தெரியாது மனித ஜெயன் தொடங்கிய பொழுது ஒருவன் தன் கருத்தை மற்றவனிடம் சேர்ப்பிக்க என்ன வழி என்று சிந்தித்தான் சிந்திக்கிற பொழுதுதான் சத்தம் என்ற ஒன்றை அவன் இனம் காண்டு கொள்கிறான் சப்தத்தை இனம் கண்ட பிறகு இதை வைத்து தன் எண்ணகத்தை பகர முடியுமா என்று நினைக்கிறான் அப்படி நினைக்கிற பொழுது என்ன செய்கிறான் என்றால் சத்தத்தை கூறுபடுத்த வேண்டும் ஒரே சப்தத்தை வைத்துக் கொண்டு கருத்தை சொல்ல முடியாது நான் இப்ப சொல்வது மொழியியல் தமிழ் துறையிலே தலைவர் இருக்கிறார் அதனால மொழியியல் சொல்லுகிறேன் 
சப்தத்தை கூறுபடுத்த வேண்டும் அப்பதான் அந்த சப்தங்களை சேர்த்து ஒரு சொல்லாக்கலாம் பிறகு தொடராக்கலாம் தொடரிலே நம் கருத்தை ஏத்தலாம் அப்ப சப்தங்களை எப்படி கூறுபடுத்துவது என்று இனம் கண்டு ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு குழுவாக வாழ்ந்த ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு வகையிலே தம்முடைய சப்தங்களை அச்சரங்களாக கூறுபடுத்தினார் அதிலே தமிழ் மொழி வடமொழி என்பவை ஆழமான பழைய காலத்து மொழிகள் அவர்கள் மிக நுட்பம் பண்ணி அந்த மொழி அச்சரங்களை கூறுபடுத்துகிறார்கள் அப்படி அச்சரங்களை கூறுபடுத்துகிற பொழுது சத்தத்தை முதல் நிலையிலே கூறுபடுத்தப்படுகிற பொழுது வருபவை தான் அச்சரங்கள் என்று பெயர் ஓசை வடிவை வேறு வேறாக்கி இந்த ஓசைக்கு இது அச்சரம் என்று பெயரிடுவர் தமிழர்களும் அதை செய்தார்கள் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் இந்த ஓசையை இது இன்னும் ஆழமான விஷயம் நான் முதல் மேலோட்டமாக சொல்லுகிறேன் அந்த ஓசையை எப்படி பிரிக்கலாம் என்ற பொழுது அவர்கள் முப்பது அச்சரங்களாக பிரித்தார்கள் தமிழ் எழுத்து முப்பது அச்சரங்களாக பிரித்தார்கள் உயிரெழுத்துக்கள் என்று பன்னிரண்டு எழுத்துக்களை வைத்தார்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் என்று பதினெட்டு எழுத்துக்களை வைத்தார்கள் நான் தமிழ் அளவிலே முதலிலே பேசுகிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் உயிரெழுத்துக்கள் தெரியும் ஆனாவிலே இருந்து அவன் அவரையும் பன்னிரண்டு எழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு எழுத்துக்கள் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் என்று மெல்ல மெய்யெழுத்துக்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பாக தொல்காப்பியர் என்கிறவர் இந்த இலக்கணம் எல்லாம் எழுதி முடித்து விட்டார் அதை நீங்க கொஞ்சம் மனதில் பதித்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் இவ்வளவு எவ்வளவு சுத்தமான ஆழமான ஒரு இலக்கணம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு தமிழிலே இருக்கிற இருந்திருக்கிறது என்றால் அந்த மொழி எவ்வளவு காலம் அதற்கு முன்பு பயிலப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை கணித்துக் கொள்ளுங்க தமிழ் மொழியின் பெருமை நமக்கு தெரியவில்லை அதனால் தான் நேற்று முந்த நாள் பிறந்த மொழிகளை எல்லாம் தலையிலே தூக்கி வைத்துக் கொண்டாடுகிறோம் தமிழை ஒதுக்குகிறோம் அப்போ இந்த மொழி இலக்கணத்திலே முப்பது எழுத்துக்கள் அதுக்கு பிறகு ஒன்று ரெண்டு சார்பு எழுத்துக்கள் என்று எழுத்துக்களை வைக்கிறார் இதுல இதுக்கு பெயரிடுகிற பொழுது இலக்கணக்காரர்கள் இட்ட பெயரை நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டாம் அதிலேயே ரொம்ப ஆழம் இருக்கிறது முதல் பன்னிரண்டு எழுத்துக்கும் உயிரெழுத்து என்று பெயர் வைத்தார்கள் பதினெட்டு எழுத்துக்கும் மெய்யெழுத்து என்று பெயர் வைத்தார்கள் எழுத்து நமக்கு பரீட்சையும் தான் அது என்ன உயிர் மெய் அதுவும் தமிழில் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உயிர் என்றால் ஆன்மா மெய் என்றால் உடம்பு இது நமக்கு தெரிகிறது அல்லவா அப்ப இந்த பெயரை கொண்டு போய் எழுத்துகளுக்கு ஏன் வைக்க வேண்டும் சுத்த எழுத்துக்கள் அசுத்த எழுத்துக்கள் இப்படி ஏதாவது வச்சிருக்கலாம் தானே இது உயிரெழுத்து என்று வைத்ததுக்கும் மெய்யெழுத்து என்று வைத்ததுக்கும் நாங்கள் சொல்லுகிற உயிருக்கும் மெய்யுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருந்தபடியால் தான் அப்படி வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை முதலிலே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி தெரிந்து கொண்டு பார்க்கிற பொழுது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என் குருநாதர் சொல்லுகிற பொழுது நான் ஒரு நாள் பூராக அந்த எண்ணத்திலே இருந்து வெளிவர முடியாமல் தவித்தேன் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து அத ஒரு பக்கம் வையுங்க இந்த உயிருக்கும் மெய்யுக்குமான தொடர்பு என்ன இப்ப ஜெயராஜ் என்று சொல்லுகிறோமே எதை சொல்லுகிறோம் தனி உடம்பை சொல்வதும் இல்லை தனி உயிரை சொல்வதும் இல்லை ரெண்டும் சேர்ந்த செயற்கைக்குத்தான் ஜெயராஜ் என்று பெயர் உயிர் போய்விட்டால் இதுக்கு வேற பெயர் உடம்பு போய்விட்டாலும் அதுக்கு வேற பெயர் தனிய உயிருக்கும் அந்த பெயர் இல்லை தனிய உடம்புக்கும் பெயர் இல்லை உயிரும் உடம்பும் கலந்ததான ஒன்றுக்குத்தான் இந்த பெயர் வைத்திருக்கோம் இதுல நீங்கள் இந்த உடம்பையும் உயிரையும் கவனித்து பார்த்தால் தெரியும் உடம்பு காட்சிக்கு வரும் இப்ப ஜெயராஜ் என்றால் என்னுடைய உயிர் உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா எனக்கே தெரியவில்லை உங்களுக்கு அப்படி தெரியும் உயிர ஜெயராஜ் என்றால் உங்கள் எண்ணத்திலே வருவது காட்சிக்கு வருவது இந்த உடம்பு தான் அந்த உடம்பு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வகையாக இருக்கும் உடம்பு தான் காட்சிக்கு வரும் உயிர் காட்சிக்கு வராது ஆனால் இந்த உடம்பினுடைய உடம்பிலே உயிர் இருக்கிறது என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது எப்போ உடம்பு இயங்குகிறதோ அந்த இயக்கத்தை வைத்து உயிர் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப இந்த கையை நான் நினைத்தால் இப்படி தூக்குகிறேன் இப்படி வைக்கிறேன் அப்ப என்ன தெரிகிறது என்ன உயிர் இருக்கிறது என்று தெரிகிறேன் 
இந்த சினிமாவில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீர்கள் இந்த கடைசி உயிர் போக போகிற பாத்திரம் அப்படியே ஏதாவது சொல்லி கடைசி ஆசையை சொல்லிவிட்டு டக்குண்டு இப்படி தலையை சரிச்சிடுவாங்க என்றால் என்ன இனி இயக்கம் இல்லை என்று அர்த்தம் அப்போ என்ன உயிர் போய்விட்டது என்று அர்த்தம் அப்போ உயிர் இருந்தால் தான் உடம்பு இயங்கும் அப்ப உயிர் இருக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பது உடம்பினுடைய இயக்கத்தை வைத்து உயிரை கண்டுபிடிக்கலாமே தவிர உடம்பை காண்பது போல உயிரை காண முடியாது இது யதார்த்தம் சொல்லுகிறேன் அச்சரத்துக்கு பிறகு வருவோம் நம்முடைய எழுத்தாளர் எழுத்தை கண்டுபிடித்த ஞானிகள் அது எங்க நம்ம எழுத்த சிவபெருமான் கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கு பிறகு முருகன் அதுக்கு தலைவர் அகத்தியர் சொன்னார் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறோமே அதெல்லாம் உண்மை இருக்கும் போல் தெரிகிறது உண்மை என்று உறுதிப்படுத்தி நான் ஏனென்றால் இவ்வளவு ஆழமாக ஒரு அச்சர வடிவிலே சிந்திக்க முடியுமா என்று நான் நினைத்து பார்த்தேன் அப்ப இந்த உயிரெழுத்து என்று சொன்னோமே அப்ப உயிருக்கும் அதுக்கும் என்ன தொடர்பு மெய்யெழுத்து என்று சொன்னோமே அந்த மெய்க்கும் அதுக்கும் என்ன தொடர்பு அடுத்தது என்ன செய்கிறார்கள் இந்த ரெண்டு எழுத்தையும் கலக்க பண்ணி உயிர் மெய் எழுத்து என்று பிறக்க வைக்கிறார் ஒரு பக்கம் உயிர் தனியே இருக்கிறது மெய் தனியே இருக்கிறது அதுக்கு பிறகு இந்த பதினெட்டு தர பன்னிரண்டு என்ன கணக்கு நீங்க சொல்லுங்க அதுதான் அந்த பன்னிரெண்டு எழுத்தும் பதினெட்டு எழுத்தும் சேர்ற பொழுது உயிரும் மெய்யும் சேருகிற பொழுது கொஞ்சம் எழுத்துக்கள் பிறக்கின்றன உயிர்மை எழுத்து இதை வச்சு தான் பல பேர் தமிழ்லே எழுத்துகள் அதிகம் எழுத்துல அதிகம் இங்கிலீஷில் இருபத்தாறு எழுத்து தான் என்கிறார்கள் ஒரு நாலு எழுத்து தமிழ்லே அதிகம் வந்துட்டு ஐயா அது தப்பா நாலு எழுத்து அதிகம் வந்தது மட்டுமல்ல நாலு எழுத்து வந்ததுனாலே அச்சர சுத்தம் இருக்கிறது தமிழ்லே நாலு எழுத்து குறைச்சி இருக்கிறார்களே அங்க என்ன பெரிய பேரு கிடக்கிறது என்றால் அங்க அப்படி குறைக்கிறதா இருந்தா தமிழ்ல இன்னும் எவ்வளவோ குறைக்கலாம் ஆங்கிலத்தில் எனக்கு ஆங்கில புலமை கொஞ்சம் கூட இல்ல நான் இதுக்காக தயார் பண்ணதை சொல்லுகிறேன் தப்பா இருந்தா நீங்க தெளிவாக்கி கொள்ளுங்க ஆங்கிலத்தில் ஒரு எழுத்துக்கு ஒரு உச்சரிப்புங்கிறது கிடையாது ஒரு எழுத்துக்கு ஒரு ஒரு அதை விட நான் இன்னொரு செய்தி சொல்லிட்டே போறேன் ஒரு அச்சரத்துக்கு இருக்க வேண்டிய லட்சணம் அதற்கு வடிவம் என்று ஒன்று இருக்கும் சப்தம் என்று ஒன்று இருக்கும் அது புரிகிறதா உங்களுக்கு ஆனா என்று சொல்லுகிறேன் உடனே உங்க மனதில் என்ன ஞாபகம் பெறுகிறது ஒரு சுழி போட்டு வளைச்சு கோடு போட்டு இப்படி நீட்டுறது இதுதான் ஆனா உடனே அதுதான் ஞாபகம் பெறுகிறது அந்த ஆனா என்று சொல்லுகிற பொழுது வருகிற சப்தம் இருக்கிறதே அது ஒலி வடிவு ஆ என்று நாங்கள் எழுதுகிறோமே அது வரி வடிவு அப்போ ஒரு அச்சரத்துக்கு ஒலி வடிவு வரி வடிவு என்று ரெண்டு உண்டு அப்போ ஒலி வடிவு ஒரு 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 அச்சரத்துக்கு ஒலி வடிவமும் இருக்க வேண்டும் வரி வடிவமும் இருக்க வேண்டும் இதுல எந்த வடிவம் முக்கியம் சிந்திக்கிறது என்று முடிவா வந்துட்டா சிந்திக்க வேண்டியதுதான் அதான் நீங்க கலைச்சா டீ தர்றதுக்கு ஒழுங்கு பண்ணி இருக்கிறாங்களே ஒலி வடிவம் தான் முக்கியம் நீங்க ஆச்சரியப்படுவீர்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் எழுதுகிற ஆனா இப்போ ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முதல் இருக்க இல்லை அண்ணாத்துறை காலத்தில் நடந்த தமிழாராட்சி மாநாட்டு மலர் முடிஞ்சா எடுத்து பாருங்க அதுல ஒரு பட்டியலே போட்டிருக்கிறார்கள் முன்னுக்கு ஆனா எப்படி எல்லாம் மாறிக்கொண்டு வந்திருக்கிறது ஒரு காலத்து ஆனா எப்படி எல்லாம் மாறிக்கொண்டு வந்ததுக்கான பட்டியலை போட்டு காட்டியிருக்கிறார் நீங்க நினைச்சா அது இதுதானா நம்ம ஆனான்னு நாங்க நினைப்போம் அதுபோல அச்சரம் மாறினது உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு எம்ஜிஆர் நடத்தின பொழுது அச்சரம் மாற்றத்தை அங்கீகரித்தார்கள் அந்த காலத்தில எல்லாம் கைய நையன்னா என்றால் இப்படி ஒரு கொம்பு போட்டு சுத்தி போட்டோம் இப்ப ரெட்ட சுழி போட்டு அது போட பழகிட்டோம் அப்ப அந்த தமிழ் படிச்சவனுக்கு இந்த தமிழ் கஷ்டம் வரி வடிவம் என்பது அந்த சப்தத்தை நாம் நினைவு வைப்பதற்காக கொண்டு வருகிற ஒரு படம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல வரி வடிவத்துல ஒன்றும் இல்லை பானா என்ற உடனே இப்படி சுழி போட்டு சொல்றமே நான் உங்களுக்கு சும்மா சொல்றேன் இப்படி இப்படி ஒரு வட்டம் போட்டு இதுதான் ஆனா என்று இனி அடுத்த தலைமுறைக்கு படிப்பிச்சா அடுத்த தலைமுறை ஆனாண்டா இப்படி இப்படி நினைக்கும் ஆனா சப்தத்தை மாற்ற முடியாது வரி வடிவத்தை மாத்தலாம் ஒலி வடிவத்தை மாற்ற முடியாது ஒலி வடிவம் என்பது ஒலி வடிவம் தான் ஆ என்ற ஓசை என்றால் ஆதான் ஓசை அப்போ ஒரு அச்சரத்திலே ஒலி வடிவம் முக்கியமா வரி வடிவம் முக்கியமா என்றால் ஒலி வடிவம் தான் முக்கியம் அதை மனதிலே பதித்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இந்த உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து என்று சொன்னேனே ரொம்ப முக்கியமாக என்ன செய்தார்கள் இது ரெண்டும் சேர்ந்து முப்பது பன்னெண்டையும் பதினெட்டையும் சேர்க்க விட்டு இருநூற்றி சொச்ச எழுத்து உண்டாக்கினார் ஒன்றும் தமிழ் எழுத்திலே அதிகமாக இல்லை நாலு எழுத்து அதிகம் 
விஞ்ஞானம் வளர வளர நம்முடைய இளைஞர்கள் நம் சொத்தை விரிவுபடுத்த அவர்களுக்கு தெரியவில்லை உடனே விஞ்ஞானத்தை படிச்சுட்டு அவன் தான் பெரியவன் பெரியவன் என்று காவடி ஆற்றுறதுலேயே நாம் வேலை பார்க்கணும் இப்போ கம்ப்யூட்டரில் எனக்கு தெரிய எனக்கு தெரியலை முயற்சி பண்ணுங்கள் என்னை விட நூறு மடங்கு அறிவாற்றல் உள்ள புத்தியோடு நீங்கள் பிறந்திருப்பீர்கள் அதனாலே சொல்கிறேன் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒளி வடிவத்தை கலக்க பழகிவிட்டால் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இப்போ ஆ என்ற ஓசை க் என்ற ஓசை க் சக ஆ கா நீங்க ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை கம்ப்யூட்டர்ல ஏதாவது முயற்சி பண்ணி கண்டுபிடிங்க இந்த க் ஆ பன்னெண்டு எழுத்தும் பதினாறு எழு பதினெட்டு எழுத்தும் மட்டும்தான் இருக்க வேணும் இந்த ரெண்டு எழுத்து தட்டினா காணா வர வேண்டும் இதுக்கான முயற்சி பண்ணினா கண்டுபிடிச்சிருவான் அதுல எல்லாம் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை அப்படி பார்த்தா நம்ம கீபோர்ட்லையும் முப்பது எழுத்து இருந்தா போதும் கொஞ்சம் சார்பு எழுத்து சேர்க்க வேணும் அவ்வளவுதான் இதுகளுக்கான தேடலை நாங்கள் பண்ணுறது இல்லை நாங்கள் அப்படியே பிச்சை போட்டால் கையில் வாங்கி அவன் பெரியவன் நான் சின்னவன் என்று சொல்கிறதே எங்கள் வேலை கருவிகள் வருவது எல்லாருக்குமாகத்தான் கருவி வருகிறது இது வெள்ள அவன் கண்டுபிடிச்சான்றதுக்காக அவனுக்கான கருவி அல்ல இது நமக்கான கருவியும் தான் கருவியை என்ன செய்ய வேணும் பன்னெண்டும் பதினெட்டு எழுத்து வச்சுருக்க வேண்டியது ரெண்டு எழுத்த தட்டினா காணா வர வேணும் ஸ்க்ரீனில் இப்படி பண்ணிட்டோமா இருந்தால் நமக்கும் சுருக்கமான எழுத்து தான் ஒன்றும் தமிழ் எழுத்து ரொம்ப கஷ்டமானது இல்லை பதினெட்டு எழுத்து என்ன சொல்ல போனால் விஞ்ஞானத்தின் மொழி ஆங்கிலம் என்கிறார்கள் விஞ்ஞானத்தின் மொழி ஆங்கிலமே தவிர ஆங்கிலம் விஞ்ஞான மொழி இல்லை இது தமிழ் படித்தவனுக்கே இதுதான் ஒரு குணம் மற்றவனை தாழ்த்துறது தான் குணம் மட்டும் நீங்கள் நினைப்பீர்கள் நான் நான் நியாயபூர்வமாகத்தான் இதையெல்லாம் சொல்வேன் சும்மா சொல்ல மாட்டேன் விஞ்ஞானத்தின் மொழி விஞ்ஞான மொழி இல்லை என்பதற்கு சான்று சொல்லுகிறேன் இப்போ அந்த காலத்தில் சொல்லி கீபோர்டில் இருபத்தி நாலு இருபத்தாறு எழுத்து தான் என்று சொன்னார்களே கீபோர்டில் எப்படி வச்சுருக்கிறார்கள் எல்லா ஆங்கில எழுத்துக்கும் கேபிட்டல் எழுத்து ஸ்மால் எழுத்து என்று ரெண்டு எழுத்து வச்சுருக்கிறார்கள் வச்சுருக்கார்கள் இல்லையா ஏ போட வேணும் அல்லது ஏ போட வேணும் நான் உங்களுக்கு முதல் சொன்னேனே ஒரு அச்சரத்திலே வரி வடிவம் முக்கியமா ஒளி வடிவம் முக்கியமா ஒளி வடிவம் தான் முக்கியம் ஒலி வடிவத்திற்கு அச்சரம் வச்சவனை தப்பு சொல்லுகிறோம் சும்மா அழகுக்கு கேபிட்டல் ஏ சும்மா ஒலே வச்சிருக்காரு அது எழுதுற பொழுது ஒரு வடிவு தெரியுமே தவிர மொழிக்கு அதனால ஒரு பயனும் இல்லை அதுக்கு ரெண்டு தரம் அந்த இருபத்தாறு எழுத்த வச்சிருக்கிறோம் இதை தட்டு இதை தட்டு என்ன பிரயோசனம் நீ கேபிட்டல் ஏ போட்டாலும் உச்சரிப்பு ஏ தான் சிமோலே போட்டாலும் உச்சரிப்பு ஏ தான் ஏதாவது வித்தியாசம் உண்டா மொழி பயன்பாட்டிலே ஏதாவது வித்தியாசம் உண்டா சும்மா ஒரு ஓவியமான அழகு எழுதுற பொழுது அழகு இதுக்கு முன்னுக்கு இப்படி போடும் இதுக்கு மெனக்கட்டு வச்சிருக்கிறான் நாங்கள் ஒரு உச்சரிப்புக்கு ஒரு எழுத்து வச்சா கிண்டல் பண்றான் எல்லாத்தையும் விட நகைச்சுவை நான் சொல்றது பாருங்க இதை நீங்க எனக்கு விளக்கப்படுத்தலாம் ஆங்கிலத்திலே சில எழுத்துக்களுக்கு எந்த இடத்திலே என்ன உச்சரிப்பு என்பது நிச்சயிக்கப்பட்டது இல்லை ஆங்கிலத்திலே எழுத்து சில எழுத்துக்களுக்கு உச்சரிப்பு என்பது நிச்சயிக்கப்பட்டது இல்லை பால் பாய் ரெண்டு சொல் சொன்னேன் பால் பாய் உச்சரிப்பா போ போ என்ற சத்தத்தோட தான் இந்த ரெண்டு சொல்லும் தொடங்குகிறது பால் என்கிறோம் போ என்கிறோம் உச்சரிப்பாக சத்த உச்சரிப்பாக ரெண்டும் போ என்றுதான் தொடங்குகிறது ஆனா இங்கிலீஷில் எழுத்து என்ன ஒன்றுக்கு பி ஏ போடுறான் பி ஏ போடுறான் அப்ப இப்ப இந்த ஏக்கு ஓ உச்சரிப்பா ஓக்கு ஏ உச்சரிப்பா சும்மா கேட்கிறேன் ஏன் போட்டான் என்று கேட்டா இப்ப போ அந்த உச்சரிப்புக்கு ஏ போடலாம் என்றால் அப்ப இன்னொரு இடத்துலையும் அந்த உச்சரிப்பு போடலாம் முடியாது நீங்க ஞாபகத்தில் வச்சு கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுதான் ஒரு மொழியை ஞாபகத்தில் வச்சு படிக்கிறது சுகமா நிச்சயமான உச்சரிப்போட படிக்கிறது சுலபமா தமிழ்லே ஒரு அச்சரத்துக்கு இதுதான் ஓசை என்றால் அதுதான் ஓசை ஒரு மாற்றம் பெறாது ஆனா ஆங்கிலத்தில் நீங்க நினைப்பு வச்சிருக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல இதுக்கு இன்னும் ஓசை இன்ன இடத்துல இன்னொரு ஓசை மாறினா அதுக்கு ஏதோ எல்லாம் சிரிக்கிறான் நான் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் பாருங்க தமிழ்ல ஆனா தமிழ்லையும் மாற்றம் உண்டு இல்லை என்று சொல்லவில்லை மாற்றமும் வரையறுக்கப்பட்ட மாற்றம் இப்ப காணா என்று எழுத்திருக்கிறதே தமிழ்ல மாற்றம் உண்டு இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை காகம் என்று ஒரு சொல் இந்த இலக்கண வகுப்பு தான் காகம் என்று ஒரு சொல் நாம எழுதுற பொழுது என்ன எழுதுறோம் காணா எழுதி காவண்ணா எழுதி இம்மண்ணா எழுதுறோம் அப்படித்தானே காகம் எழுதுறோம் அப்ப எப்படி அதை உச்சரிக்க வேண்டும் 
காக்கம் அப்படித்தான் உச்சரிக்க வேண்டும் காவண்ணா எழுதி காணா எழுதி இம்மன்னா எழுதுறோம் அப்ப காகம் தான் நாங்க சொல்றோம் காகம் என்று சொல்றது இல்லை அப்ப எப்படி அந்த காணா ஹாவனாவா மாறிச்சது அங்கேயும் உச்சரிப்பு மாற்றம் உண்டு என்று கேட்டால் அந்த உச்சரிப்பு மாற்றம் முன்பின் எழுத்தை பொறுத்த அளவு ஒரே மாதிரியாக வரும் இங்க ஞாபகம் வச்சு அங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது இல்லை நீங்க மாத்தினா உன்னை உன்னை அறியாமல் நாக்கு அப்படி உச்சரிக்கும் அது ஒன்று காகம் அது போல எல்லா சொல்லையும் சொல்லி பாருங்க தாகம் பாகம் நாகம் எல்லாம் அந்த எழுத்து அமைப்புல ஒன்றா தான் வரும் போயும் போலும் அப்படியா இதை விட ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய நகைச்சுவை என்னவென்றால் ஆங்கிலத்திலே நீங்க இந்த ஆங்கிலத்தை பத்தி உங்களுக்கு இருக்கிற அபிப்பிராயத்தை கெடுக்கிறதுக்காகவே பேச ஒரு மொழியும் எனக்கு பகையான மொழி அல்ல நான் சொல்றேன் நாங்க எங்க மொழியினுடைய பெருமை தெரிய வேணும் நாளைக்கு ஒரு உலக அரங்கலே நீங்கள் யாராவது போய் ஏற வேண்டி வந்து விட்டது தமிழ் மொழி கொஞ்சம் சொல்லுன்றா நீ சொல்ல வேண்டாமா அதுக்காக சொல்லுகிறேன் ஆங்கிலத்திலே ஒரு முறைமை வைத்திருக்கிறார்கள் அதை விட ஒரு நகைச்சுவையான வேலை ஒன்றும் இல்லை ஒரு சொல்லை போட்டுவிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்தைக்கு உச்சரிப்பு சொல்ல மாட்டார்கள் கேட்டால் சைலண்ட் என்றுவார் இந்த சொல்லிலே இந்த எழுத்து சைலண்ட் ரொம்ப நாங்க அப்படியா இந்த ஆறாவது பிள்ளை விட்டா நாங்க உடனே சிரிப்போம் சைலண்டான எழுத்துக்கு நீங்க போட்டுட்டு ஏன் சிரிப்போம் நான் இப்ப உங்களுக்கு சும்மா சொல்றேன் பாருங்க ஆனா இம்மன்னா மாவண்ணா மீனா ஆனா இம்மன்னா மாவண்ணா மீனா அம்மா நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா நீங்க கொஞ்சம் புத்தியத்துல ஆனா இம்மன்னா மாவண்ணா மீனா அம்மா என்னடா அம்மா மீனா அங்க பட்டு மீனா சைலண்ட் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா மீன் அவங்க சொல்ல நாங்க சொல்லப்படாதா மீனா சைலண்ட் நான் கேட்கிறேன் பாருங்க நான் விஞ்ஞானத்தின் மொழி இல்லை என்று சொன்னேன் விஞ்ஞான பூர்வமான மொழி இல்லை என்று சொன்னேன் அதுக்கு காரணம் சொல்லுங்க ஒரு அச்சரத்துக்கு ஒளி வடிவு வரி வடிவு என்று போட்டே சொன்னேன் அல்லவா ஒளி வடிவு முக்கியம் என்று சொன்னேன் அல்லவா ஒளி வடிவை குறிக்கத்தான் வரி வடிவம் ஒளி வடிவை குறிப்பதற்கு தான் வரி வடிவம் இப்போ ஆனா மன்னா மாவண்ணா மீனா போட்டு அம்மா என்று சொல்லி மீனா கெங்கடா சத்தம் மீனா சைலண்ட் என்று சொல்றேன் வைங்க சைலண்டான எழுத்துக்கு நீ ஏன் மெனக்கட்டு வடிவம் போடுற நீங்க விளக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு அதுல ஓசைக்கு இடமே இல்லை அந்த அச்சரத்துக்கு ஓசைக்கு இடம் இல்லை என்று நீ ஏன் சொல்ற சைலண்ட் சொல்ற சைலண்டான ஒரு மொழிக்கு ஏன் அதுல ஒரு எழுத்து போடுவான் எனக்கு சத்தியமா புரியலங்க நான் இது ஒண்ணும் அதை கண்டு ஆங்கிலம் தெரிஞ்சவங்க இதுக்கான விட கண்டுபிடிங்க ஒரு எழுத்து ஓசையே இல்லை அந்த சொல்லில் அந்த எழுத்துக்கு ஓசையே இல்லை எழுத்த போட்டுட்டு சைலண்ட் என்று ஏன் எழுத்த போடாம விட சைலண்ட் ஆன எழுத்து நீ ஏன் மெனக்கட்டு வடிவம் போடுற தமிழ்ல இது கிடையாது எங்காவது ஒரு மாற்றம் இருந்தால் அந்த மாற்றம் ஒரே தொடர்பிலே தாகம் பாகம் மாகம் நாகம் எல்லாம் ஒரே தொடர்பிலே வரும் அப்போ எவ்வளவு பெரிய ஒரு அறிவு பூர்வமான மொழியின் சொந்தக்காரர்கள் நாம் என்பது உங்களுக்கு புரிகிறதா அப்போ இந்த அச்சர வடிவுக்குள்ளே நுழைகிறோம் ஆங்கிலத்தை விட நாங்க எங்கேயோ நிற்கிறோம் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து என்றார்கள் அதே நான் அப்படி சொன்னார்கள் என்றால் இப்ப இந்த அது ரெண்டும் சேர்ந்தா பிறக்கிறது உயிர் மெய்யெழுத்து இந்த உயிரெழுத்து என்று சொல்கிற பொழுது அந்த எழுத்தினுடைய சப்தத்துக்கு அளவு வைத்திருக்கிறார்கள் எப்போ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னமே தொல்காப்பியமோ நன்னூலோ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அதில் முதலிலே எழுத்து பிறப்பு என்று ஒரு பகுதி இருக்கும் நான் இலக்கணம் படித்தது ரொம்ப கொஞ்சங்க உண்மையா சொல்ற ஒன்றும் தன்னருக்குமா எனக்கு இவ்வளவு தெரியும்ன்ற மாதிரி காட்டிட்டு இப்போ இந்த கீழே இறங்கி காட்டி என்ன ஏத்துறதுக்கு நான் சொல்ல இல்லை உண்மையிலே நான் படித்தது கொஞ்சம் என் ஆசிரியரிடம் போய் நான் முதல் அவர் இலக்கணத்தில் ஒரு புலி இலக்கண வித்தகரன்ற அவருக்கு பெயர் அவரிடம் போய் இலக்கணம் படிக்க வேணும்னு நான் கேட்டேன் நான் போகிற பொழுது எனக்கு நாற்பது வயசு ஆகிவிட்டது அவர் யோசிச்சு விட்டு சொன்னார் நமக்கு ரொம்ப வயசாயிட்டுது இனி இலக்கணம் படிக்கிறது கஷ்டம் இலக்கணம் வேண்டாம் முன்னுக்கும் சொல்லி இருப்பேன் நீர் திருக்குறளை படியும் அங்கங்க அதில் வர்ற இலக்கணம் விளங்கப்படுத்துறேன் அவ்வளவும் போதும் என்றார் அவ்வளவும் தான் என்னுடைய இலக்கண அறிவு இந்த இலக்கணத்தில் இது உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து ரெண்டும் சேர்ந்தால் உயிர் மெய்யெழுத்து ஒரு உயிரெழு ஒவ்வொரு எழுத்து அச்சரங்களுக்கும் இதுதான் ஓசை என்று வரையறுத்திருக்கிறார்கள் வரையறுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு உயிரெழுத்து ஒரு உயிர் குற்றெழுத்துக்கு ஓ சவுண்ட் எவ்வளவு என்று கேட்டால் அதனுடைய இயக்கம் எவ்வளவு எவ்வளவு தூரம் அந்த சத்தத்தை நீங்க சொல்லலாம் என்று கேட்டால் ஒரு மாத்திரை 
ஒரு உயிர் குற்றழுத்து அந்த உயிரெழுத்துலே நான் அன்றைக்கு உங்களுக்கு சொன்ன எங்கேயோ எங்கேயோ பேசுனதெல்லாம் கலந்துடுது எனக்கு உயிரெழுத்த ரெண்டா பிரித்தார்கள் குற்றழுத்து நெட்டெழுத்து மெய்யெழுத்த மூன்றா பிரித்தார்கள் மெல்லினம் வல்லினம் இடையினம் மூன்று இதுல தமிழ்ல ஒரு விளையாட்டு பண்ணி வச்சிருக்கான் லக்கணக்காரனை பண்ணி வச்சிருக்கான் எங்களை போல பேச்சாளர்கள் இல்லை லக்கணக்காரனை பண்ணி உயிரெழுத்துக்கு அவர்கள் வச்ச பெயர் உயிரெழுத்துக்கு வச்ச பெயர் ஆண் எழுத்து மெய்யெழுத்துக்கு வச்சிருக்கிற பெயர் பெண் எழுத்து இதுல இந்த அகேனம் என்ற ஒரு எழுத்து அங்கால கடைசியா வந்து நிக்கதே பாருங்க மூன்று புள்ளி வச்சது அதுக்கு அலி எழுத்து என்று பெயர் இலக்கணக்காரர் பெயர் வைத்திருக்கிறார் காரணம் இல்லாமல் பெயர் வைப்பார்களா அவர்கள் ஒரு காரணத்தோடு தான் பெயர் வைக்கிறார்கள் அந்த காரணம் நான் சொல்றேன் அப்ப இந்த உயிரெழுத்து ரெண்டு வகை என்று சொன்னேனே ஒன்று சத்தத்தை குறுக்கி சொல்வது கொஞ்சம் சத்தத்தை நீட்டி சொல்வது அதே சத்தத்தை நீட்டுவது எப்படி என்று சொல்கிறேன் ஆ என்று ஒரு ஓசை ரொம்ப போர் அடிச்சா நீங்க கையோ ஏத்தி சொல்லலாம் சார் கொஞ்சம் மாத்துங்க ஆ என்ற ஓசை இருக்கிறது ஆ அது குற்றழுத்து இதையே கொஞ்சம் நீட்டி சொன்னா ஆ பிறகு இ நீட்டினால் ஈ ஏதோ படத்துல பழைய பாட்டுல சாவித்திரி பாடுற மாதிரி நினைப்பு மொழி முதல் முதல் படிக்கிறது அப்போ இந்த ஓசையை குற்றழுத்து நெட்டெழுத்து என்றா பன்னெண்டு எழுத்து என்றா அதுல எல்லாத்துக்கும் நெட்டெழுத்து கிடையாது குற்றழுத்து நெட்டெழுத்து குற்றழுத்து ஓசையை நீட்டினால் நெட்டெழுத்து இத புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அது எவ்வளவு தூரம் நீட்டலாம் அது வேற விதிவிலக்கு உண்டு அது பிறகு சொல்லுகிறேன் இப்போ ஒரு அச்சரத்திலே குற்றழுத்து நெட்டெழுத்து இது ஆண் அதிலே வல்லின எழுத்து மெல்லின எழுத்து இடையின எழுத்து இது பெண் இதை என்ன சொன்னார்கள் என்றால் நான் சொல்றது இயற்கைக்கும் எழுத்துக்குமான தொடர்பை பொருத்த வேணும் அதுக்காக சொல்லுகிறேன் ஆம்பளையில ரெண்டு வகையான ஆம்பளை உண்டு ஒன்று வலிமையான ஆண் அடுத்தது வலிமை குன்றின ஆண் இதை புரிஞ்சு சொல்லுங்க ஆம்பளைகள்ல ரெண்டு இயற்கையோட அச்சரங்களை பொருத்தி சொல்லுகிறேன் வலிமையான ஆம்பளை ஆம்பளை என்ற ஆம்பளை அவன் தான் ஆம்பளை மற்றவன் ஆம்பளை வடிவத்தில் இருப்பான் கொஞ்சம் வலிமை குன்றினவனா இருப்பான் அதைத்தான் குற்றழுத்து நெட்டெழுத்து என்றார்கள் பெண்கள் மூன்று வகையான பெண்கள் ஒன்று ரொம்ப மென்மையான பெண்கள் அதுதான் மெல்லினம் கிட்டத்தட்ட ஆண்களுக்கு சமமான பெண்கள் வல்லினம் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பெண்கள் இடையினம் இந்த மூன்று வகையான பெண்கள் உண்டு இந்த மெய்யெழுத்து நான் நகைச்சுவையா சொல்றது உண்டு மெய்யெழுத்துக்கு பெண் என்று சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் அல்லது பெண் இந்த மெய்யெழுத்து எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்குன்னா நீங்க பார்த்தா எல்லாம் பொட்டு வச்சிருக்கோம் மெய்யெழுத்து எல்லாம் மேல புள்ளி வச்சா தானே மெய்யெழுத்து அப்ப பாருங்க தமிழ் பெண்கள் பொட்டு வைக்க வேண்டும் என்பதை எழுத்திலேயே காட்டிட்டான் அச்சரங்கள்ல மெய்யெழுத்து எல்லாத்துக்கும் பொட்டு உண்டு நான் சொல்றது உங்களுக்கு அதை ஏற்றுக்கிறீங்களா இப்ப வெள்ளக்காரனை பார்த்து பொட்டு வைக்கிறது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் பொட்டு வைக்கிறச்சா மெய்யெழுத்து இது இது பெண்கள்ல மூன்று வகை மென்மையான பெண்கள் திண்மையான பெண்கள் இடைப்பட்ட பெண்கள் ஆண்கள்ல ரெண்டு வகை ஒன்று மென்மை திண்மை இடை வகை என்ற ஒன்று இல்லை ராமாயணத்திலே விஸ்வாமித்திரர் ராமரை கூட்டிக் கொண்டு போகிறார் உங்களுக்கு அதை இடை இடை இலக்கியத்துக்கு போய் வந்தா கொஞ்சம் மனம் சோராது கூட்டிக் கொண்டு போகிறார் போகிற வழியிலே மூன்று பெண்களை காட்டினார் ராமனுக்கு முதலிலே தாடகையை காட்டினார் உங்களுக்கு தெரியும் ராமாயணத்திலே முதல் தாடகையை காட்டினார் தாடகை வதம் நிகழ்ந்தது ஏனென்றால் வா ரொம்ப வல்லின பெண்கள் வதத்துக்குரியவர்கள் தான் சமாளிக்க முடியாது இது என்னை விட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ வல்லின எழுத்துக்கள் அப்போ ராமன் முத விசு ராமனுக்கு தாடகையை காட்டினார் அதுக்கு பிறகு இடையெழுத்து அகலிகையை காட்டினார் அதுக்கு பிறகு மெல்லினம் சீதையை காட்டினார் வல்லினம் காட்டி இடையினம் காட்டி மெல்லினம் காட்டினார் அங்கதான் ராமன் போய் சேர்ந்தார் அப்ப இந்த மூன்று வகை பெண்கள் ரெண்டு வகை ஆண்கள் வல்லினம் மெல்லினம் குற்றழுத்து அப்போ ஒரு குற்றழுத்துக்கு எவ்வளவு சவுண்ட் என்று கேட்டால் அதாவது ஓசை அளவு எவ்வளவு என்று கேட்டால் அதுக்கு அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு உயிர் குற்றழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை ஒன்னு நாம ஒன்னு சும்மா மொழி என்ற இந்த இலக்கியம் பேசுற மொழி எல்லாம் சயின்டிக்கா நிறைவிச்சிருக்கிறாங்க பாருங்க 
விஞ்ஞான பூர்வமாக நிரூபிச்சிருக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு அச்சரத்துக்கு ஒரு உயிர் குற்றெழுத்துக்கு எவ்வளவு ஓசை என்று கேட்டால் ஒரு மாத்திரை ஒரு மாத்திரை என்றால் என்ன அளவு என்று கேட்டதுக்கு தொல்காப்பியர் முதலியவர்கள் எழுதுகிறார்கள் ரெண்டு விரலை அழுத்தி இப்படி தட்டுகிறீர்களே இந்த சவுண்ட் தான் ஒரு அச்சரத்துக்குரிய சவுண் உயிரெழுத்துக்கு ஒரு குற்று உயிரெழுத்துக்கு உரிய சவு அது கூட எங்களுக்கு தெளிவில்லையா கண்ணை சிமிட்டுகிற நேரம் என்று எழுதுகிறார்கள் ரெண்டு இமையை இப்படி தட்டுகிற நேரம் இருக்கு அதுதான் ஒரு ஆனாவுக்கு இருக்கிற சவுண்ட் அளவு ஆவண்ணாவுக்கு அப்ப எவ்வளவு அளவு ஆனாவுக்கு ஒரு மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரை நெட்டெழுத்துக்கு ரெண்டு மாத்திரை இதெல்லாம் தமிழ் மொழியிலே உள்ள விஷயம் நான் சொல்றேன் அதுக்கு பிறகு வேற வேற அச்சரங்களுக்கு ஒரு எழுத்தாக நெட்டெழுத்து இல்லாத எழுதுக்கும் மாத்திரை கணக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்போ இது ஒரு ஒரு மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரை ஒரு மெய்யெழுத்துக்கு எத்தனை மாத்திரை இப்ப இக்குன்றுங்கிறோமே இக்குன்றதுக்கு எத்தனை மாத்திரை அல்லது இச்சுன்றதுக்கு எத்தனை மாத்திரை என்றால் அவர்கள் சொன்னார்கள் அரை மாத்திரை என்றார்கள் நமக்கு அது புரியாது ஆ என்றது போலதானே இச்சென்று சொல்லுகிறோம் இல்லை அது ஓசை வடிவிலே நீங்கள் சொல்லாக சொல்லுகிற பொழுது அச்சா என்று சொல்கிறீர்களே அந்த இச்சென்னாவுக்கு வருகிற ஓசை இருக்கிறதே ஆனா ஓசையை விட அரைவாசி ஓசை இதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ மெய்யெழுத்துக்கெல்லாம் அரை மாத்திரை உயிரெழுத்துக்கல்லே குற்றெழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை நெட்டெழுத்துக்கு ரெண்டு மாத்திரை இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் இன்றைக்கு இப்படி சிதறலா தான் சொல்றேன் நீங்க அதை தொகுத்து உங்களுக்கு ஆக வச்சு கொள்ள வேண்டும் இப்போ உயிரெழுத்தும் மெய்யெழுத்தும் சேருகிறது உயிர் மெய்யெழுத்து பிறக்கிறது ஒரு இக்கண்ணாவும் ஆனாவும் சேர்ந்து காணா பிறக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் புணர்ச்சி விதியே தமிழ்ல தான் உண்டு நான் தான் சொல்றது இலக்கணம் என்று கஷ்டப்பட்ட இளைஞர்கள் சொன்னாடை புணர்ச்சி விதியை வேணாம் என்று சொல்கிறாயே என்றுத்து சேர்ந்துட்டது இக்கன்ற ஒரு எழுத்தும் ஆ என்ற ஒரு எழுத்தும் சேர்ந்து காணா பிறந்து விட்டது இப்ப நான் திருப்பி உங்களுக்கு வர்றேன் இக்கண்ணாவுக்கு எவ்வளவு மாத்திரை அரை மாத்திரை ஆனாவுக்கு எவ்வளவு மாத்திரை ஒரு மாத்திரை இப்ப ரெண்டும் சேர்ந்து பிறந்தா எத்தனை மாத்திரை வர வேணும் ஒன்றரை மாத்திரை வர வேணும் ஆனா காணாவுக்கு ஒரு மாத்திரை என்று எழுதிட்டார் ஒரு மாத்திரையும் அரை மாத்திரையும் சேர்ந்தா ஒன்றரை மாத்திரை வர வேணும் மொழியியலாளர்கள் சொன்னார்கள் இல்லை ஒரு உயிர்மை எழுத்து குற்றெழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை இதை சொல்லிட்டு சொன்னார்கள் இப்ப கவனிச்சு நீங்க பாருங்க ஒரு இக்கண்ணாவும் ஆனாவும் சேர்ந்து காணா பிறந்துட்டு இது பிளாக் போர்ட்ல எழுதியிருந்தா தெளிவா தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் பிரச்சனை இல்லை பிளஸ் ஆ கா இது ஒரு மாத்திரை இது அரை மாத்திரை இது ஒரு மாத்திரை இப்ப நீங்க கவனிச்சு பாருங்க இக்கண்ணாவும் ஆனாவும் சேர்ந்து காணா பிறந்தது காணாவில் ஆனாவினுடைய வடிவம் எங்காவது இருக்கிறதா இந்த சேர்ந்து பிறந்த காணாவிலே ஆனாவினுடைய வடிவம் எங்காவது இருக்கிறதா அது எது எதனுடைய வடிவம் இருக்கிறது அந்த இக்கண்ணாவினுடைய வடிவம் புள்ளி கட்டு வந்து நிற்கிறது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இக்கண்ணாவும் ஆனாவும் சேர்ந்தா வர்ற காணாவில ஆனாவினுடைய சாயிலே இல்லை இக்கண்ணா தான் அப்படியே வந்து நிக்குது ஆனா ஓசை என்று வருகிற பொழுது மாத்திரை ஏது நிக்கிறது ஆனாவினுடைய மாத்திரை தான் இங்க நிக்கிறது இக்கண்ணாவினுடைய மாத்திரை இல்லை அது அரை மாத்திரை போயே போச்சு ஆனா தான் நிக்கிறது அப்போ என்ன சொல்ல வந்தார்கள் தமிழர்கள் ஒரு உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்தால் மெய்யினுடைய வடிவும் உயிரினுடைய இயக்கமும் இருக்கும் என்று சொல்வதற்காகத்தான் அந்த அமைப்பு வச்சார்கள் இக்க நான் சேர்ந்தா எது வடிவ வடிவமா எது வருது மெய்யினுடைய வடிவம் வந்துட்டு இயக்கமா எது வடிவது உயிரினுடைய இயக்கம் வருது அப்போ உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்தால் உயிரின் மெய்யினுடைய வடிவமும் உயிரினுடைய இயக்கமும் தோன்றியபடியால் தான் இதுக்கு உயிர் மெய் உயிர் மெய் என்று பெயர் வைத்தார்கள் ஒன்று விஞ்ஞானபூர்வமா சவுண்டில் போனான் தத்துவ ரீதியா உயிர்மை பிறக்கிற வடிவமும் போய்விட்டான் அப்போ இந்த அளவுக்கு ஆழமான மொழி நம்முடைய மொழி இது நாம் முதல்ல அடிப்படையிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ உயிர் சேர்ந்து விட்டது மெய் மெய்யும் உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்தோனே உயிர்மை உயிர்மெய்யிலே மெய்யினுடைய வடிவம் உயிரினுடைய இயக்கம் நிற்கிறது இனி அதுக்கு அடுத்த இந்த சத்தம் ஆனா என்ற சத்தம் இருக்கிறது இந்த சத்தங்களை கூறாக பிரித்தார்கள் மொழியியலாளர்கள் எப்படி முதல்லே அச்சரங்களை பிறப்பித்தார்கள் அப்ப பிறப்பிச்சவனே ஞானியா இருக்கணும் அதனாலதான் நாங்கள் சிவபெருமான்ல இருந்து பிறந்தது முருகன்ல இருந்து பிறந்தது அகத்தியன்ல இருந்து மொழி பிறந்ததுன்னு சொல்றதுக்கு கா
பிறப்பிக்கிற பொழுதே இப்படி பிறப்பிக்க முடியுமா தற்செயலாக விழுந்திருந்தால் அதில் இந்த அமைப்பெல்லாம் இருக்காது இது யாரோ ஒருத்தன் செட் பண்ணி இருக்கிறான் மொழி தோற்றத்திலேயே இப்படி செட் பண்ண முடியுமா அப்போ இது ஏதோ கடவுள் மொழி என்று இதை சொல்றதுக்கு காரணம் இதுதான் அப்போ இந்த மொழி பிறந்து விட்டது அச்சரங்களை முதல் பிரிக்கிறார்கள் பிரித்தால் அச்சரங்கள் பிரிந்து விட்டன அது உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து அலி எழுத்து என்று ஒரு எழுத்து வைத்த என்று சொன்னேனே அதுக்கு ஏன் அலி எழுத்து என்று பெயர் தெரியுமா இப்போ அலி என்று சொன்னால் திருநங்கை என்று சொல்கிறீர்கள் அல்லவா அலி எழுத்துக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் அவர்கள் ஆனா என்று கேட்டால் ஆனந்தான் பெண்ணா என்று கேட்டால் பெண்ணும் தான் ரெண்டுமா என்று கேட்டால் ரெண்டும் தான் நான் சொல்ற விளங்குதலை அவர்கள் ஆண் தன்மையும் கொண்டிருப்பார்கள் பெண் தன்மையும் கொண்டிருப்பார்கள் ரெண்டும் கொண்டிருப்பார்கள் அகேனம் என்று எழுத்திருக்கிறதே ஆனா என்ற எழுத்து நீங்க இப்படி எழுதுறீர்கள் அல்லவா இத கோட்டை முன்னுக்கு போட்டு இப்படி போட்டு எழுதினா அது ஆனாவாகுமா வடிவம் மாறி போகும் அதுக்கு வடிவம் வச்சிருக்காங்க பாருங்க அந்த அலி எழுத்துக்கு வடிவம் வச்சிருக்கிறார்கள் மூன்று புள்ளி இத நீங்க எப்படி திருப்பி பாருங்க அகேனத்தை இப்படி திருப்பிட்டாலும் அகேனம் தான் அடுத்ததா திருப்பினாலும் அகேனம் தான் ஆனாவை இப்படி திருப்பிட்டா ஆனா தலைவிழா நிற்கும் அகேனத்தை பாருங்க அந்த வடிவமைப்பிலேயே இந்த ஞானம் வச்சிருக்கிறான் இப்படி திருப்பு அது பார்த்தா அப்படிதான் அப்படி திருப்பு அப்படி திருப்பு அதாவது ஆனா பார்த்தா ஆண் தான் பெண்ணா பார்த்தா பெண் தான் ரெண்டு மாண்டு நினைச்சா ரெண்டும் தான் இத வடிவத்துல வச்சான் அகேனம் என்ற எழுத்தினுடைய வடிவத்திலேயே வச்சுட்டார்கள் அது மட்டும் இல்ல அந்த எழுத்தை நீங்க எந்த பக்கமா என்று பார்த்தாலும் அந்த எழுத்தை அந்த எழுத்தா தான் தெரியும் இதெல்லாம் ஒரு மனுஷன் முடிவு பண்ண முடியுங்களா ஏன் அதற்கு அலி எழுத்து என்று பெயர் வைத்தார் என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுகிறார்கள் செய்யுளாக வருகிற பொழுது இந்த அகேனம் என்ற எழுத்து சில இடங்களிலே அரை மாத்திரை கொள்ளும் சில இடங்களிலே ஒரு மாத்திரை கொள்ளும் அரை மாத்திரை கொள்ளுகிறபடியால் அது மெய்யெழுத்து ஒரு மாத்திரை கொள்ளுகிறபடியால் உயிரெழுத்து ரெண்டுமாக இருக்கிறபடியால் அது அலி எழுத்து நீங்க செய்யுள் படிக்கிற பொழுது அகேனத்தை அரை மாத்திரை யோசிக்கும் போடலாம் ஒரு மாத்திரை யோசிக்கும் போடலாம் அதனாலேதான் அது அரை மாத்திரைக்கும் பொருந்துகிறது ஒரு மாத்திரைக்கும் பொருந்துகிறது என்றபடியால் ஆணாகவும் இருக்கிறது பெண்ணாகவும் இருக்கிறது ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் இருக்கிறபடியா அலியாகவும் இருக்கிறது ஒரு எழுத்துக்கு இப்படி வைக்கிறாங்க பாருங்க இந்த அகேன எழுத்து பற்றி தமிழ் மொழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சொன்னேன் அகேனம் என்ற எழுத்து எங்க பிறக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் தமிழ் இலக்கணத்திலே அகேனம் என்ற எழுத்து எங்க பிறக்கும் என்றால் ஒரு உயிர் குற்றழுத்துக்கு பின்னாலே நம் மொழி பெருமை தெரிய வேண்டாமா அதுக்காண்டி தான் இவ்வளவு மெனக்கட்டுறேன் அகேனம் எங்க பிறக்கும் என்று கேட்டால் ஒரு உயிர் குற்றழுத்துக்கு பின்னாலே வல்லின உயிர்மைக்கு முன்னாலே தான் பிறக்கும் இது கொஞ்சம் புத்தியில இந்த சொல்லுகள் பயிற்சியாக மட்டும் கஷ்டம் ஒண்ணும் வேணாங்க இப்படி படிச்சுங்க உயிரெழுத்து உயிரெழுத்து குற்றெழுத்து அது ஆனாவா இருக்க வேணும் அல்லது கீனாவா ஈனாவா இருக்க வேணும் அப்படி இருக்க வேணும் அல்லது ஊனாவா இருக்க வேணும் இதுக்கு பிறகுதான் ஊவண்ணாவுக்கு பிறகு அகேனம் பிறக்காது ஆவனாவுக்கு பிறகு அகேனம் பிறக்காது அப்போ குற்றழுத்துக்கு பின் உயிரிலே குற்றழுத்துக்கு பின்னாலே பிறக்கும் பின்னாலே மெய்யெழுத்து என்று வருகிற பொழுது வல்லின மெய் கசட்ட தபர என்று சொன்னோமே அந்த வல்லின மெய்யிலே அது இன்னொரு உயிரெழுத்தோட சேர்ந்து உயிர்மையாக வேணும் வல்லின உயிரெழுத்து இன்னொன்றோட சேர்ந்து உயிர்மையானால் இது ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் இந்த அகேனம் பறக்கும் என்றார் அகுது இகுது உகுது இப்ப புரியுதுங்களா அகுதுல முன் எழுத்து என்ன ஆனா பின் எழுத்து என்ன தூணா தூணா என்பது என்ன இத்தன்னாவில ஊனா ஏறினது தூணா வல்லின மெல்லி மெய்யெழுத்திலே ஒரு ஆண் எழுத்து ஏறி வந்தது தூணா அப்போ முன்னாலே குற்றெழுத்து பின்னாலே வல்லின மெய்யெழுத்திலே ஒரு உயிரேறி இருக்கக்கூடிய உயிர்மை இது ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் பிறக்கும் இதுல என்ன சார் இதுல என்ன அப்படி பெரிய விஷயம் கண்டுபிடிச்சிட்ட நீ என்றால் அண்மையில ஒரு விஞ்ஞானி சொன்னான் இன்றைக்கு உலகம் எல்லாம் அழிப்பிறப்புகளினுடைய அளவு கூடி கொண்டு போகிறது அழிப்பிறப்புகளினுடைய அழிவு அளவு கூடி கொண்டு போகிறது அது ஆராய்ச்சி பண்ணுகிறான் ஒரு விஞ்ஞானி பண்ணிட்டு சொன்னான் இந்த இப்படியான ஆணம் இல்லாமல் பண்ணும் இல்லாமல் பிறக்கிற பிறவிகள் எங்கே தோன்றுகிறது என்றால் நான் சொன்னேனே ஆம்பளையில ரெண்டு வகை குற்றழுத்து நெட்டெழுத்து வலிமையான ஆம்பளை வலிமை குன்றின ஆம்பளை ஒரு வலிமை குன்றின ஆணுக்கும் நான் ஒன்றும் இட்டு கட்டி சொல்ல இல்லை உண்மை சொல்றேன் ஒரு வலிமை குன்றின ஆளுக்கும் இயல்பாகவே பெண்மையிலே வலிமை கூடி ஆண்தன்மை கொண்ட ஒரு பெண்ணுக்கு பெண்ணும் புணருகிற பொழுது பிறக்கிற பிள்ளை அழிப்பிள்ளையாக பிறக்கும் என்றான் விஞ்ஞானி இதை நம் இலக்கணம் என்றோ சொல்லிவிட்டது என்றோ சொல்லிவிட்டது 
நான் தான் சொல்றேன் நாங்க தமிழை வச்சு என்ன சும்மா விளையாடி கொண்டிருக்கோம் சார் தமிழுக்கு உள்ளே போய் தேடுறதுக்கு நிறைய இடம் கிடை இருக்கிறது சங்க இலக்கியத்துல என்ன மரம் எத்தனை மரம் வந்தது எத்தனை குருவி வந்தது இதுதான் இப்ப ஆராய்ச்சி தேட வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது ஒரு ஒரு உயிர் குற்றழுத்துக்கும் வல்லின உயிர்மைக்கு நடுவிலே தான் அகேனம் பறக்கும் என்று சொன்னதை இன்றைய விஞ்ஞானி சொல்லுகிறான் வலிமை குன்றின ஒரு ஆணும் வலிமை கூடின பெண் ஆண் தன்மையிலே மூர்க்கம் பெற்றிருக்கிற பொழுது புணர்ந்தால் பிறக்கிற பிறப்பு அழிப்பிறப்பாகும் இத தமிழினக்கணம் அன்றே சொல்லிவிட்டு போனது இது ஒரு பக்கமா இருக்கட்டும் இப்போ இந்த அச்சரங்கள் பிறக்கின்றன அச்சரங்கள் பிறக்கின்றன சும்மா எல்லா மொழியும் மொழி தமிழும் ஒரு மொழி என்று தயவு செய்து அந்த லிஸ்டில் இதை சேர்க்கப்படாது சேர்த்தா அது பெரிய பாவம் இப்படி ஒரு ஆழமான மொழி இருக்குன்னு நீங்க காட்டுங்க நான் அதுக்கு சரண்ட பண்றேன் தமிழ் தூக்கி குப்பையில போட்டுடலாம் தமிழ்ல ஒண்ணு என்ன தமிழ் நாங்க பிறந்துட்டதுக்காக தமிழ் பெரிய மொழியா இந்த ஆழத்தினாலே தமிழ் பெரிய மொழியை தவிர நாங்க தமிழ்நாட்டிலே பிறந்துட்டோம் தமிழ் மொழியில பிறந்துட்டோம் ஆகவே தமிழ் தான் பெரிய தமிழ் என்று சொல்லாதே தமிழுக்கு என்ன வெயிட்ன்றத நீ சொல்லு அப்படி சொன்னாதான் தமிழ் உனக்குரிய மொழி அப்போ இப்ப தமிழ் என்ற அந்த மொழி அது எந்த மொழியும் பிறக்கிறது அச்சரங்கள் முதல் கூறு பிறகு என்ன செய்தார்கள் அச்சரம் போதவில்லை என்ன செய்தார்கள் அச்சரங்களை சேர்த்து சொற்களை உண்டாக்கினார்கள் எல்லா மொழியிலையும் இதுதான் சொற்களும் போதவில்லை நம் கருத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு சொற்களும் போதவில்லை என்ன செய்தார்கள் சொற்களை சேர்த்து வசனம் உருவாக்கினார் வசனமும் போக போதவில்லை என்ன செய்தார்கள் பல வசனங்களை சேர்த்து ஒரு பந்தி உண்டாக்கினார்கள் அதுக்கும் போதவில்லை பல பந்திகளை சேர்த்து ஒரு கட்டுரையை போல உருவாக்கினார்கள் நம் கருத்து அந்த வாகனத்திலே ஏறி எதிராளியிடம் போய் சேர்ந்தது இதுதான் மொழியினுடைய வேலை என் மனதுக்குள்ளே இருக்கிற இப்ப நான் சொல்லுகிறேனே என் மனதுக்குள்ளே இருக்கிற எண்ணம் என்ற இந்த எண்ணத்தை நான் இப்ப என்ன செய்கிறேன் மொழியிலே ஏற்றி உங்களிடம் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் அதை அப்படியே பிடிச்சுக் கொள்கிறேன் மொழியலாளர்கள் சொன்னார்கள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆற்றலாளனும் தன் கருத்தை மொழியிலே ஏற்றி அனுப்புகிற பொழுது நாற்பது வீதம் தான் எதிராளியிடம் போய் சேரும் இப்ப எனக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் நான் ரொம்ப தெளிவா சொல்றதா எனக்குள்ளே எண்ணம் ஒரு பரீட்சை வச்சா எல்லாம் தெரிஞ்சுப்போம் எவ்வளவுதான் கெட்டித்தனமாக நாம மொழியை பயன்படுத்தினாலும் எதிராளியிடம் என் கருத்து நாற்பது வீதம் சேரும் அது கொஞ்சம் வீதாசாரம் அதிகரிக்க வேணுமானால் எண்ணத்தாலே நாம் ஒன்றுபட வேண்டும் நான் என்ன சொல்ல வருகிறேனோ அதை வாங்குகிற மனநிலையிலே நீங்கள் இருந்தால் அந்த எண்ணம் அப்படியே பதியும் இல்லாவிட்டால் நான் ஒன்று சொல்ல நீங்கள் ஒன்று எடுப்பீர்கள் கையை என் மனமாற்ற வேண்டும் என்று கூனி வருகிறாள் இலக்கணம் பிடிக்கிற பொழுது இலக்கியத்துக்கு இடக்கிட போய் வர வேண்டும் வந்தவள் கையையினுடைய ராமனுக்கு முடிசூட்டு விழா என்று சொல்லி கையையை பயமுறுத்த வேணும் என்று நினைக்கிறார் கோசலைக்கு வாழ்வு வந்தது உனக்கு வாழ்வு போய்விட்டது என்கிறாள் கையையிடம் எதை சொன்னா அவளோட மனம் மாறும் என்று நினைச்சு மாத்த பார்க்கிறாள் இவள் கேட்கிறாள் அப்படி என்னதான் அவளுக்கு வாழ்க்கு வந்துட்டு என்று கேட்கிறாள் அப்ப கூனி நினைக்கிறாள் இப்ப சொல்ற பொழுதே எப்படி சொல்ல வேணும் தெரியுமா ராமனுக்கு முடிசூட்டினால் பெண்களுக்கு கஷ்டம் என்று சொல்ல வேணும் அப்பதானே உனக்கும் கஷ்டம் என்றது சொல்லலாம் அதை நினைச்சு கொண்டு கூனி சொன்னால் ஆடவர் நகையுற ஆண்மை மாசுற தாடகை எனும் பெயர் தையலால் பட கோடிய வரி வரிசிலை ராமன் கோமுடி சூடுவன் நாளை வாழ்வு இதுவென கூறினாள் கம்பன் பாட்டு என்ன சொல்ல வந்தால் தாட ஆடவர் நகையுற ஆண்கள் சிரிக்கும்படியாக ஆண்மை மாசுர ஆண்மை மாசுபடும்படியாக தாடகை எனும் பெயர் தையலால் வட தாடகை என்ற பெயரை கொண்டவளாகிய பெண் விழுந்து அழியும்படியாக கோடிய வரிசையிலை ராமன் வில்லை வளைத்தவனாகிய ராமன் நாளைக்கு முடிசூட்டப் போகிறான் அப்ப என்ன அர்த்தம் ஒரு பெண்ணை கொன்ற ராமன் நாளைக்கு முடிசூட்டப் போகிறான் நாளைக்கு உன்னையும் கொள்வான் என்பதை மறைமுகமாக சொன்னான் இது சொன்ன உடனே கையைக்கு அப்ப ராமன்ல பெரிய அபிப்பிராயம் அன்பு ராமனை பயந்த எட்கு இடருண்டோ என்று பேசிட்டு நிற்கிறாள் அப்பதான் அப்ப இது சொன்ன உடனே ராமனுக்கு ராமனை இழிவுபடுத்தி சொல்லுகிறாள் இவள் அடுத்த பாட்டு எப்படி அமைஞ்சிருக்க வேணும் இப்ப கையை மனம் மாறவில்லை ராமன்ல அன்பாவே இருக்காள் அடிப்பாவி என் ராமனையா இப்படி இழுத்தி சொல்லுகிறாய் என்றல்லவா பேசி இருக்க வேண்டும் அடுத்த பாட்டு கம்பன் போட்டான் உடனே கையை மகிழ்ந்த இந்த செய்தி சொன்ன உடனே சுடர்க்கலாம் நாயகம் அணையதோர் மாலை நல்கினாள் அப்படியா ராமனுக்கு முடிசூட்டு விழாவா 
அடடா உனக்கு நான் ஒரு பரிசு தர வேணுமே என்று கழுத்தில் இருந்த ஒரு நவரத்ன மாலையை கழட்டி அவளுக்கு போட்டார் கூனிக்கு கூனிக்கு மாலை போடுறது சுலபம் அந்த வடிவத்திலேயே அப்படி இருந்திருப்பாள் டக்குண்டு மாலையை போட்டுட்டார் இப்ப நான் உங்களுக்கு கேட்க ராமாயண கதை அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நான் இப்ப உங்களுக்கு கேட்கிறேன் ராமனை இழிவுபடுத்தி இவள் சொன்னாலே அவளை திட்டி இருக்க அல்லவா வேண்டும் கையை அன்புள்ளவளாகிய கையை மாலை பரிசு கொடுக்கிறாளே இழிவுபடுத்தி சொன்ன ஒருத்திக்கு மாலை பரிசு கொடுக்கலாமா என்றால் அப்ப கம்பன் தவறு விளைத்து விட்டான் உடனே இப்ப அப்படித்தானே நம்ம தொடங்குறது அப்படி இல்லை கம்பன் என்ன செய்த அது என்னென்றால் இவள் எதை எதை இழிவாக சொன்னாலோ அதெல்லாம் கையைக்கு பாராட்டாக தெரிந்தது ஆடவர் நகையுற தாடகை என்ற பெண்ணாலே ஆடவர்கள் நகையுற்றார்கள் ஆண்மை மாசுர அவள் ஒருத்தி இருந்ததாலே ஆம்பளை என்ற பெயருக்கு லட்சணம் இல்லாமல் போய்விட்டது தாடகை எனும் பெயர் பெயரளவிலே தாடகை என்று ஒரு பெண் இருந்தாள் அவள் உண்மையிலே பெண் இல்லை பெயர் தாடகை எனும் பெயர் தையலாள் பெயரிலே தாடகையா இருந்தாள் அவளை வீழ்த்திய ராமனுக்கு நாளைக்கு முடிசூட்டு விழா என்று இவள் கருத்து கொண்டாள் ஆகா ராமன் பெருமை சொல்லுகிறாள் என்று நினைச்சு மாலையை போட்டாள் இவள் இழிவுபடுத்தி சொன்னது இவளுக்கு பெருமையாக தெரிகிறது என்ன காரணம் தெரியுமா இவளுக்கு ராமன் மேலே அன்பு இவளுக்கு ராமன் மேலே வெறுப்பு இங்க பாருங்க ஒரே செய்தி இவளுக்கு சந்தோஷம் இவளுக்கு அப்போ உணர்வு சம்பந்தப்படாவிட்டால் மொழியினுடைய பயன்பாடு குன்றி போய்விடும் மொழியினுடைய பயன்பாடு அப்ப வகுப்பு எடுக்கிற பொழுது நான் என்ன சொல்ல வரணும் அதை வாங்க தயாரா நீங்க இருக்க வேணும் இன்னைக்கு சாயந்தரம் என்ன சினிமாவுக்கு போலான்னு நினைச்சு கொண்டு கேட்டா எல்லாம் மாறி தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ மொழியினுடைய பயன்பாடு அதுதான் இப்போ நான் இப்ப விவரம் சொல்றேன் பாருங்க எழுத அச்சரமாகி விட்டது அது மொழியாக்கி விட்டோம் சொல்லாக்கி வசனமாக்கி மொழியா எதிராளியிடம் அனுப்புகிறோம் ஆரம்ப காலத்தில் என்ன நடந்தது என்றால் ஒரு கருத்தை சொல்ல நீண்ட மொழி தேவைப்பட்டது சின்ன கருத்தை சொல்வதற்கு நீண்ட மொழியை பயன்படுத்தினோம் ஏனென்றால் வளர்ச்சி அடையவில்லை என்று அர்த்தம் இப்ப எல்லாம் நாங்க மாறி நீண்ட மொழியை பயன்படுத்தினா அவனுக்கு சொல்லும் செல்வன் என்று பட்டம் கொடுக்கிறார் ரொம்ப நீண்ட மொழியை பயன்படுத்தினா என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ இவரால சரியா சொல்ல முடியலை என்று அர்த்தம் அவ்வளவுதாங்க ஏன்னா மொழியின் இப்ப பிற்காலத்தில் அதுவே ஸ்டைல் ஆகுது மக்களே என் இனம் துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு வருத்தப்பட்டு வேதனைப்பட்டு விம்மல்பட்டு எல்லா பட்டும் ஒரு பட்டு தான் சும்மா நீட்டுறதுல ஒரு மகிழ்ச்சி நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஒரு சொல் சொன்னா அந்த சொல் அந்த பொருளை அப்படியே வச்சிருக்க வேணும் ஆரம்ப காலத்திலே மொழி பயிற்சி இல்லாத காலத்திலே வசனங்கள் நீண்டது மொழி நீண்டது பின்காலத்தில் என்ன ஆயிரு தெரியுமோ மனிதனுக்கு அறிவு வளர வளர மொழி சுருங்க தொடங்கியது எப்படி சுருங்கியது தெரியுமோ பத்து வசனத்துல சொன்னதை அஞ்சு வசனத்துல சொன்னான் அஞ்சு வசனத்துல சொன்னதை ஒரு சொல்லுல சொன்னான் மனுஷனுக்கு அறிவு வளர வளர அப்ப நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க அறிவுள்ளவர்கள் என்று நீங்கள் உங்களை சொல்ல வேண்டுமானால் எவ்வளவு குறைவா பேச முடியுமோ அப்படி பேச வேண்டும் அப்பதான் அறிவு இருக்குன்ற அர்த்தம் பிறகு ஒரு சொல்லே சொன்னான் பிறகு ஒரு எழுத்திலே சொன்னான் உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ் இலக்கணத்திலே ஓர் சொல் ஓர் மொழி என்று இருக்கிறது அந்த ஒரு அச்ச ஒரு எழுத்து ஓர் மொழி இங்க பாருங்க சில எழுத்துக்கள் ஒரு அச்சரமே மொழியாகும் நான் அதுக்கு விளையாட்டா சொல்றது சொல்லி காட்டுறது எப்படி காட்ட தெரியுமோ நீ வா தா போ நான் உங்கள்ட்ட ஏதாவது கேட்கறதா நினைச்சு பயப்படப்படாது இப்ப நாலு அச்சரம் தானே சொன்னேன் நீ வா தா போ இப்ப என்னாச்சு நாலு அச்சரம் சொன்னேன் நாலு அச்சரமும் நாலு சொற்கள் நீ என்றது ஒரு ஆளை குறிச்சு வா என்று கூப்பிட்டு தா என்று கேட்டு போ என்று சொல்லிவிட்டேன் நாலு எழு எழுத்து நாலு சொல் ஒரு அச்சரம் ஒரு சொல் அப்ப அறிவு கூட 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 எழுத்து குறைஞ்சுது உங்கள்கிட்ட நான் சும்மா கேட்கிறேன் பாருங்க தமிழ் எல்லாரும் தமிழர் தமிழர் என்று ரொம்ப தான் குளறு ஏத்துறீங்க அதனால கேட்கிறேன் தமிழிலே ஒரு செல்லு சொல்லிலே ஆக கூடினது எத்தனை எழுத்து வரும் சொல்லுங்க உங்களை யோசிக்கிறதுக்காக நான் தண்ணி குடிக்கிறேன் தமிழிலே ஒரு சொல்லிலே ஆகக்கூடியது எத்தனை அச்சரம் வரும் ஏழு அச்சரம் வரும் ஏழு அச்சரம் தான் ஆகக்கூடிய சொல்லு ஒரு சொல்லிலே தமிழிலே வரக்கூடியது இப்ப உங்க புத்தி உடனே என்ன பண்ணும் இட்டச்சரம் உள்ள ஒரு சொல்ல தேடுவீங்க இருக்காது அப்படி தப்பித்தவரை நீங்க ஒரு சொல்ல சொன்னா அது ரெண்டு சொல்லினுடைய சேர்க்கையா இருக்கும் இதை விட தனி சொல்லா இருக்காது இந்த ஏழு அச்சரம் உள்ள சொல் எது என்று சொல்லட்டுமா உங்கள் பல பேருக்கு பரிச்சயமா இருக்கும் என்னென்றால் 
நட்சத்திரங்கள்ல ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு உத்திரட்டாதி என்று பெயர் எழுத்தங்க எண்ணி நீங்கள் ஆண்டா ஏழு எழுத்து இருக்கும் உத்திரட்டாதி ஏழு எழுத்து தான் பாருங்க ஒரு தமிழ் சொல்லிலே ஆகக்கூடிய வருகிற அச்சரம் அப்போ இந்த ஏழு எழுத்து சேர்ந்து ஒரு அச்ச ஒரு சொல் வரலாம் பிறகு ஆறு எழுத்துல வரலாம் அஞ்சு எழுத்துல வரலாம் நாலு எழுத்துல வரலாம் மூன்று எழுத்துல வரலாம் ரெண்டு எழுத்துல வரலாம் ஏதோ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா நீங்க அப்புறமா சொல்லுங்க அது ஒன்று வேற வேற மொழி சொல்லா இருக்கும் அல்லது தமிழ் சொற்கள் ரெண்டு சேர்ந்து புணர்ந்த சொல்லா இருக்கும் நான் தப்பா சொல்லலாம் தொல்காப்பியர் தப்பா சொல்ல வாய்ப்பில்லை அப்ப ரெண்டு எழுத்து சொற்கள் இருக்கு ஓரெழுத்து ஒரு ஒரு சொல் இவ்வளவுத்தோட மொழி முடிஞ்சுதா என்று கேட்டால் தமிழன் மொழியலாளன் எப்பேற்பட்ட கெட்டிக்கார் என்று சொல்லுங்க அச்சரம் ஒரு எழு அச்சரம் தான் ஒரு சொல் அதுக்கு பிறகு சொன்னான் அச்சரமற்ற சில சப்தங்களும் மொழியாகும் என்றார் எவனாவது சொல்லுவானா அச்சரமற்ற சில சப்தங்களும் மொழியாகும் என்றான் இங்க பாருங்க வீட்டுல விருந்தினர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் வீட்டுல விருந்தினர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் விருந்தினர்கள் வந்திருக்கிற பொழுது இந்த வீட்டு பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து அதுல சத்தம் போட்டு விளையாடுகிறார்கள் அப்பா அந்த பிள்ளைகளை பார்த்து என்றார் பிள்ளை எல்லாம் உள்ள போயிருது இந்த என்ன எழுத்து அச்சரமற்ற ஒரு சும்மா ஒரு சவுண்ட் அது எங்க வாத்தியார் சொல்லுவார் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்பா ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டுல ஹால்ல ரெஸ்டா உட்கார்ந்து இருக்கிறார் வேலைக்கு போற மனுஷன் அப்ப அவருக்கு ஒரு நல்ல காப்பி கொடுப்போமேன்னு அம்மா பாலை வத்த காய்ச்சி நல்ல ஒரு காப்பி போட்டு டிகாஷன் காப்பி போட்டு டம்ளர்ல வச்சு எடுத்துக்கிட்டு கிச்சன்ல இருந்து வெளியில வர்றாங்க சமையல் அறையில இருந்து வெளியில வர்றாங்க அந்த நேரம் பார்த்து அப்பாவினுடைய நான்கு நண்பர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னைக்கு சும்மா தானே இருப்பீங்க என்று உங்களை பார்க்க வந்தோம்னு வந்துட்டாங்க இந்த அம்மா புத்திசாலி அம்மாவா இருந்தா என்ன பண்ணும் உடனே ரிவர்ஸ் எடுத்துடும் காபி டம்ளரோட போனா நாலு காப்பி வேஸ்டா போயிடும் இல்லாட்டி இந்த காப்பியை நாலு காப்பி ஆக்க வேண்டி வந்துடும் கணவருக்கு போட்ட காப்பியை அது வேஸ்ட் ஆகாதுன்னு நினைக்கும் அந்த அம்மா டக்குண்டு உள்ள போயிடும் உள்ள போய் கதவோரமா நின்று கொண்டு இப்படி ஒரு சத்தம் கொடுக்கும் புத்திசாலியான அப்பாவா இருந்தா கொஞ்சம் பொறுங்க வர்றேன்னு உள்ள போய் ரகசியமா தனியா காப்பியை குடிச்சிட்டு வந்துருவான் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுங்களா இதுக்கு என்ன எழுத்து இப்ப இந்த அச்சரம் இந்த சத்தம் பயன் செய்துதா மொழியா பயன் செய்துதா இல்லையா மொழியா பயன் செய்து பாருங்க அப்ப சில நேரத்திலே அச்சரமற்ற சப்தங்களே மொழியாகும் என்று எழுதினான் இலக்கண ஆசிரியர் இந்த அளவுல நின்றிருந்தா கூட தமிழனை நான் கட்டிக்கார என்று சொல்ல மாட்டோம் பாருங்க இந்த அளவுல நின்றிருந்தா கூட தமிழனை கட்டிக்கார என்று சொல்ல மாட்டேன் திருவள்ளுவர் வந்தார் நம்மாள் அவர் வந்து சொன்னார் சப்தமே தேவையில்லை மொழி இருக்குன்றார் சப்தமே தேவையில்லை மொழி இருக்குன்றார் எப்படி இருக்கு அப்பா கிட்ட அன்பளிப்பு வாங்க கோயில் கும்பாவிஷத்துக்கு அன்பளிப்பு வாங்க ஒருத்தர் வந்திருக்கிறார் ஒரு ஒரு குழு வந்திருக்கிறது அந்த கொப்பியை நட்டி சார் நீங்க தான் முன்னுக்கு பெயர் எழுதவனும் எவ்வளவு தொகை போடணுங்கிறார் அப்பா அந்த கொப்பியை வாங்கி கொண்டே மெல்ல அம்மாவை பார்க்கிறார் அம்மா ஒரு பார்வை பார்த்த உடனே ரெண்டாயிரம் எழுதலான்னு நினைச்சவர் அஞ்சூறு ரூபா எழுதி முடிச்சுடுறார் இந்த பார்வையில மொழி உண்டா இல்லையா பார்வையில மொழி உண்டா இல்லையா திருவள்ளுவன் சொன்னான் பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின் வகைமை தெரிந்தால் பெறின் கண் பேசும் நமக்கு அது பல பேருக்கு அது புரியல கண் பேசும் பகைமையும் கேண்மையும் கண் இப்ப இந்த நண்பர்களை பார்த்தா இந்த லேடிஸ் காலேஜ் வாசல்ல நிப்பாங்க உவண்டா போகும் இவன் அவனை பார்ப்பான் அவன் இப்படி என்னுவான் அப்படி ஒவ்வொன்றா போகும் திருப்பி ஒன்று வந்தோன்னு இவன் அதை பார்த்தோன்னு உண்ணுவான் பின்னால போக ஆரம்பிச்சிருவார்கள் இப்ப எது பேசிச்சு கந்தானே பேசிச்சு பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின் பகைமை தெரிந்தார் பெறின் கண்ண கண்ண பார்த்து விளங்கக்கூடியவனுக்கு தெரிஞ்சா கண்ணிலேயே பாச உண்டுடா என்றார் அப்ப மொழி எங்க இருந்து எங்க வருது பாருங்க முதல் சின்னனா இருந்து நீண்டு 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 பெருசா போய் அறிவு வளர பழையபடி சின்னனாகி சின்னனாகி வந்து ரொம்ப சின்னனாகி வந்து ஓசையே மொழியாகி பிறகு ஓசை கூட இல்லாமல் கண்ணே மொழியாகிச்சது என்று எழுதினவன் தமிழன் இந்த சாதியில பிறந்துட்டு நாங்க மற்ற மொழியில தூக்கி தலையில வச்சு கொண்டாடுறோம் நம்ம நம்ம என்ன சொல்றது இவ்வளவு நான் சொன்னது பிரயோகம் 
இனி தத்துவம் சொல்ல போகிறேன் உடம்பையும் உயிரையும் ஆண்டவன் சேர்க்கிறான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்குங்க ஒன்னும் நிறைய திருக்குறள் படிச்ச ஒரு பிரயோசனமும் இல்லை தத்துவமாக நம்முடைய மொழி பற்றி நம் மொழியியலாளர்கள் என்ன எல்லாம் நினைத்திருக்கிறார்கள் தமிழ் பந்தை படிக்க வந்த இடத்திலே தத்துவம் எல்லாம் படிக்க வேண்டுமா என்று ஒரு கேள்வி எழும்பும் தத்துவார்த்த அடிப்படையிலே பிறந்த ஒரு மொழியை சில தத்துவ அடிப்படை தெரிந்து கொண்டுதான் படிக்க வேண்டும் அதனாலே அது பற்றி ஒரு செய்திகள் சொல்ல விரும்புகிறேன் அடிப்படையிலே இந்த பிறவி என்பது என்ன என்பது பற்றி நம்முடைய தத்துவியலாளர்கள் ஒரு செய்தி சொல்கிறார்கள் அது ரொம்ப விரிவாக குரலுக்குள்ளே வரப்போகிறது நாலாவது அதிகாரம் படிக்கிற பொழுது அது முழு விவரமாக வரும் என்றபடியால் அங்கே விரிவாக சொல்லுவேன் மேலோட்டமாக சொல்கிறேன் இப்பொழுது உடம்பும் உயிருமாக சேர்ந்து நாங்கள் தோன்றியிருக்கிறோமே இதனுடைய நோக்கம் என்ன நம் நம் விருப்பத்துக்கேற்ப ஒரு நோக்கம் சொல்லுவோம் ஆனால் ஏன் இந்த பிறவி நமக்கு வாய்த்தது ஏன் இந்த பிறவியில்லை வந்து இந்த இன்ப துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற கேள்விக்கு தத்துவவியலாளர்கள் சொல்லுகிற பதில் நாம் நாம் செய்த கர்மங்களை அனுபவிப்பதற்காக பிறவி கிடைக்கிறது எனக்கு ஒரு இன்ப அனுபவம் வருகிறது என்றால் நான் ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு பிறவியிலே யாருக்கோ ஒரு இன்ப அனுபவத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு துன்ப அனுபவம் வருகிறது என்றால் ஏதோ ஒரு பிறவியிலே நான் யாருக்கோ ஒரு துன்ப அனுபவத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் அவரவர் செய்த வினையை அவரவர் அனுபவித்தே தீர வேண்டும் அதில இருந்து எவரும் தப்ப முடியாது என்பது நம்முடைய கண்ம கொள்கை கண்மம் என்று நம்ம வடமொழியிலே சொல்வார்கள் கர்மம் கர்மம் என்றார் செயல் இன்றைக்கு விஞ்ஞானத்திலையும் இதே ஒரு கொள்கையாக சொல்கிறார்கள் ஒரு தாக்கத்துக்கு எதிரானதும் சமமானதுமான மறுதாக்கம் உண்டு இதை எப்படி நான் குத்தினால் நான் எவ்வளவு அழுத்தமாக குத்துகிறேனோ அந்த எதிர்ப்பை அது எனக்கு தரும் அதுபோல ஒரு வினையை நான் செய்தால் அதற்கான வினையை நான் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் இதை தெரிந்து என்னாக போகிறது என்று கேட்டால் அதுல பெரிய பயன் உண்டு எனக்கு யாரும் துன்பம் செய்கிற பொழுது துன்பம் செய்தவனை கோவிக்காமல் நான் செய்த துன்பம்தான் என்னிடம் வருகிறது என்று தெரிந்தால் பகை ஒளியும் நாங்கள் யாராவது துன்பம் செய்தால் துன்பம் வந்தவர்களை திட்டுவதும் இன்பம் செய்தால் இன்பம் செய்வதை பாராட்டுவதன் மூலம் புது புது வினைகளை தேடிக்கொள்கிறோம் இது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அப்போ இன்ப துன்ப அனுபவங்களை செய்வது ஆன்மா நான் சொல்லிவிட்டேன் உடம்பு வெறும் பஞ்சபூத சேர்க்கை அவ்வளவுதான் பொம்மை ஒருவருக்கு கண்ணத்திலே நான் அடிக்கிறேன் அப்படி அடித்து அவர் வலித்து துன்பறுகிறார் என்றால் அடித்தது என் கையல்ல என்னுடைய ஆன்மா தான் அடித்தது அது உங்களுக்கு புரியும் இந்த கையை எடுக்க சொன்னதும் அவரை அடிக்க சொன்னதும் யார் என்றால் உள்ளே இருந்து யாரோ ஒருவருடைய உத்தரவின்படி இந்த கை இயங்குகிறது அவ்வளவுதான் அந்த இயங்குகிற இயக்குகிறவருக்கு ஆன்மா என்று பெயர் அப்போ இப்படி வினைகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிற ஆன்மா அந்த வினைகளை தீர்ப்பதற்காக இறைவன் அதற்கு நாலு விஷயங்களை கூட்டுகிறான் இது தத்துவம் தமக்கு தலையிடியாக இருக்கிறதே இதை விட்டுடலாமே என்று நினைக்காதீர்கள் அது தொட்டு பார்த்தால் தான் அதனுடைய மொழி பயன்பாடு தெரியும் நாலு விஷயத்தை இறைவன் மாயையிலே இருந்து நமக்கு கூட்டுகிறான் அது என்னவென்றால் தனு கரண புவன போகம் நான்கு விஷயங்கள் எல்லாம் வட சொற்கள் தனு கரண புவன போகம் என்கின்ற நான்கு விஷயங்களை மாயையிலே இருந்து உயிருக்கு உபகரித்து இந்த உலகத்திலே பறக்க பண்ணுகிறான் அது என்ன தனு கரண புவன போகம் என்றால் முடிந்தளவு இலகுவாக சொல்கிறேன் தனு என்றால் உடம்பு கரணம் என்றால் கருவி புவனம் என்றால் நாம் வாழிடம் இது அன்றைக்கே உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் போகம் என்றால் அதில் நாம் பெறுகிற அனுபவம் இதுதான் நான்கு இந்த நான்கையும் மாயையிலிருந்து கூட்டுகிறான் உடம்பும் மாயை அந்த உடம்பில் இருக்கிற கரணங்களும் மாயை கண் பார்க்கிறது என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் கண் பார்ப்பதில்லை கண்மூடாக ஆன்மாதான் பார்க்கிறது அதுக்கு என்ன சான்று என்றால் தூக்கத்திலே கண் திறந்தாலும் கண்ணிலே பார்வை இல்லை தூக்கத்திலே காது திறந்திருந்தாலும் காதிலே சப்தம் இல்லை ஆகவே இவற்றை எல்லாம் கருவியாக கொண்டு ஏதோ ஒன்று நமக்குள்ளே அனுபவத்தை பெறுகிறது 
அப்போ தனி என்றால் உடம்பு கரணம் என்றால் கருவி பத்து கருவிகள் செயற்கருவி ஐந்து அறிவு கருவி ஐந்து என்று பத்து கருவியை கடவுள் இந்த உடம்பிலே போட்டியிருக்கிறான் அதெல்லாம் என்ன என்று பின்படிப்போம் அடுத்தது இந்த உடம்பு உண்டாகிவிட்டது உடம்பு என்று உண்டாகி கருவி வந்தால் சரி இனி நான் அனுபவத்தை பெறலாம் என்றால் எங்கே நின்று அனுபவத்தை பெறுவது ஆகவே நான் அனுபவம் பெறத்தக்க அதாவது என்னுடைய பிறவிக்கு என்னென்ன அனுபவம் வர வேண்டுமோ அந்த அனுபவத்துக்குரிய ஒரு நிலத்திலே என்னை கடவுள் போடுவார் அந்த நிலத்துக்கு புவனம் என்று பெயர் பிறகு அந்த புவனத்திலே கருவிகளோடு பிறந்த எனக்கு அனுபவங்களை தருவார் அனுபவம் என்பது இன்ப அனுபவம் தான் துன்ப அனுபவம் தான் இதற்கு போகம் என்று பெயர் அப்போ இந்த நான்கை பெற்று மாயையிலே பெற்று இந்த உலகத்திலே வந்து நாங்கள் பிறந்து விடுகிறோம் அப்படி பிறக்கிற நமக்கு நான் சொன்னேனே உடம்பு உயிர் என்று ரெண்டும் கலந்து இருக்கிறது நம்முடைய உடம்பு உயிர் என்ற ரெண்டும் கலந்து இருக்கிறது இதுல என்ன ஒரு சிறப்பு என்றால் உடம்பு அறிவில் பொருள் உயிர் அறிவு உள் பொருள் அது என்ன அறிவில் பொருள் என்றால் உடம்புக்கு அறிவு கிடையாது எப்ப உயிர் போச்சோ அதுக்கு பிறகு கட்டே ஏனென்றால் அது பஞ்சபூதங்கள்ல இருந்து சேர்க்கப்பட்டது பஞ்சபூதங்களுக்கு அறிவு கிடையாது நிலம் நீர் தீ காற்று ஆகாயம் என்ற ஐந்தையும் சேர்த்து பிசைந்து செய்த ஒரு பொம்மை தான் இந்த உடம்பு ஒத்துக்குவீங்களா நமக்கு உடம்புக்காகத்தானே இப்ப வாழ்கிறோம் உயிருக்காக யார் வாழ்கிறார்கள் அப்ப இந்த அஞ்சும் சேர்ந்த ஒரு பொம்மை பஞ்சபூதங்கள் சேர்த்த ஒரு பொம்மை இந்த பொம்மைக்குள்ளே ஆன்மா என்கின்ற ஒன்றை போட்டு இறைவன் அனுப்பி வைக்கிறான் ஏன் இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் அனுபவம் பெறலாம் தனியே உயிர் வந்து அனுபவங்களை பெற முடியாது ஒரு உடம்போடு பொருந்தி வருகிற பொழுது இந்த உலகத்திலே நின்று அடிக்கலாம் சிரிக்கலாம் உண்ணலாம் எல்லாம் செய்யலாம் அப்ப போகம் பெற வேண்டுமானால் உயிரும் உடம்பும் சேர வேண்டும் உடம்புக்கு அறிவு இல்லை உயிருக்கு அறிவுண்டு இப்ப என்ன ஆச்சரியம் பாருங்கள் அறிவில்லாத உடம்புக்குள்ளே அறிவுள்ள உயிரை கடவுள் போட்டிருக்கிறான் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை என்கிறவர்கள் இயற்கை போட்டுக்கிறது வைத்துக் கொள்ளுங்க இப்ப என்ன நட்டம் வந்து விட்டது கடவுளை நிறுவனம் பண்ண வேணும் ஒன்னும் கட்டாயம் எனக்கு கிடையாது கடவுளுக்கு இருக்கோ கடவுளுக்கும் கிடையாது உடம்புக்குள்ளே அறிவில்லாத உடம்புக்குள்ளே இப்ப நான் சொல்றேன் இங்க பாருங்க விரைப்பு ஊசி விரைக்கிறதுக்கு ஊசி போட்ட உடனே இதுல டாக்டர் பல்லு பிடிங்கன்னா தெரியலே அப்ப என்ன அர்த்தம் இது வெறும் கட்டை இந்த கட்டைக்குள்ளே ஒரு உயிர் பொருந்தி நிக்கிறது உயிருக்கு அறிவுண்டு உடம்புக்கு அறிவில்லை இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் ஒரு உடம்பு அல்லது நாங்கள் இப்ப நான் கேள்வி கேட்கிறேன் உங்களிடம் அறிவுள்ள பொருள் என்பது வேறு அறிவில்லாத பொருள் என்பது வேறு இப்ப அறிவில்லாத உடம்புக்குள்ளே அறிவுக்குள்ள அறிவுள்ள உயிரை கடவுள் போட்டிருக்கிறான் எங்களுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் எதிலே நிகழ்கிறது உடம்பிலே தான் நிகழ்கிறது இப்ப அவர் என்னை அடித்தார் என்னை தடவி விட்டார் இது ரெண்டு எங்கே நிகழ்கிறது உடம்பிலே நிகழ்கிறது உடம்புக்கு அறிவுண்டா அறிவில்லை எதற்கு அறிவுண்டு உள்ளே இருக்கிற ஆன்மாவுக்கு அறிவுண்டு அப்போ இப்ப என்ன பிரச்சனை என்றால் உடம்பிலே நடக்கிற அனுபவங்கள் உயிருக்கு போய் சேர வேண்டும் நான் சொல்றத ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா விளங்க வேண்டும் உடம்பிலே நிகழ்கிற அனுபவங்கள் இப்ப வாய்க்குள்ளே தூக்கி அல்வாவ போடுகிறோம் வாய்க்கு உயிர் இல்லை அல்வாவுக்கும் உயிர் இல்லை வாய்க்குள்ள போட்டோன்னே ஆகா நல்லா இருக்கிறது என்று சொல்கிறோமே இது உயிர் சொல்லுகிறது வாயிலே போட்ட அல்வா அது அறிவில்லாத உடம்பிலே போட்ட அல்வா அறிவுள்ள உயிருக்கு அது எப்படி தெரிந்தது அது கொஞ்சம் புரிய வேணும் உடம்பு என்பது அறிவில்லாதது அதுக்குள்ளே இருக்கிற உயிர் அறிவுள்ளது அப்ப உடம் அறிவில்லாத உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற உயிருக்கு அறிவில்லாத உடம்பிலே நடக்கிற அனுபவங்கள் எப்படி உயிர் அனுபவமாக மாறும் ரொம்ப பிரச்சனையான விஷயம் உடல் அனுபவங்கள் உயிர் அனுபவமா என ரெண்டும் வேற வேற அவர் பாட்டிலுக்கு இல்லை எண்ணெயின் தண்ணியும் ஊத்தி வச்சிருக்கிறோம் எண்ணெயின் தண்ணியும் ஒட்டுமா ஒட்டாதுங்களே அது தனித்தனியை தானே எப்பவும் இருக்கும் அறிவில்லாத பொருள் வேற அறிவுள்ள பொருள் வேற இது ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்தா அது எப்படி ஒட்டும் ஆண்டவன் அதுக்கும் ஒரு அற்புதம் பண்ணினான் இது ரெண்டையும் ஒற்றத்துக்காக ஒரு தத்துவத்தை அமைத்தான் அது ரொம்ப விரிவான விஷயம் சும்மா மேலோட்டமா சொல்றேன் உங்களுக்கு இதுவே ரொம்ப விரிவா இருக்கிறதோ மேலோட்டமா சொல்றேன் 
இந்த அறிவில்லாத உடம்பிலே அறி அறிவில்லாத உடம்பினுடைய அனுபவங்களை அறிவுள்ள உயிர் காக்க வேண்டுமானால் அறிவில்லாத பொருளையும் அறிவுள்ள பொருளையும் ஒட்ட வேணும் எதை வச்சு ஒற்றது என்று கேட்டால் வாக்கு என்று ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது இவ்வளவும் தெரிஞ்சாதான் இந்த குரலுக்கு பொருள் வளர்ந்து வாக்கு என்று ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது நம்முடைய நம்முடைய தத்துவ அமைப்பிலே வாக்கு என்று ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது அது ரொம்ப விரிவானது நான் இப்ப அதை பத்தி சொல்ல இல்லை மாயையை மூன்று கூறாக பிரிப்பார்கள் சுத்த மாயை அசுத்த மாயை பிரகிருதி மாயை என்று மாயை பிரிப்பார்கள் இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கவே வேண்டாம் சும்மா ஒரு சொல்லளவுல சொல்றேன் இப்ப விழுந்தா தான் பிறகு அது விளங்குற பொழுது விளங்கும் விளங்குறேன் இந்த சுத்த மாயை என்று இருக்கிறதே மூன்று மாயை தான் சுத்த மாயை அது எல்லாம் வேற வேற யாரு கேட்டா வேற இல்லை ஒன்றுதான் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிற பொழுது சொல்லுவார்கள் ஒரு குன்றி மணி குண்டு குண்டு மணி என்று சொல்லுகிறோமே குண்டு மணியினுடைய ஒரு பகுதி கருப்பாகவும் ஒரு பகுதி சிவப்பாகவும் இருக்கிறது அல்லவா அது ரெண்டா ஒரே பொருள் ஒரு பகுதி கருப்பு ஒரு அது போல மாயிலே ஒரு பகுதி சுத்தமாகவும் ஒரு பகுதி அசுத்தமாகவும் இருக்கும் மாயை ஒன்றுதான் இந்த சுத்த மாயிலே இறை இயக்கம் நிகழும் அசுத்த மாயிலே உயிர் இயக்கம் நிகழும் ஒன்றும் வேணாம் என்று விடப்படாது புத்திக்குள்ளே உறிஞ்சி எடுக்க வேணும் சுத்த மாயிலே இறை இயக்கம் நடக்கும் உயிர் அசுத்த மாயிலே உயிர் இயக்கம் நடக்கும் இறைக்கு என்ன இயக்கம் என்று கேட்டால் இந்த உயிரை இயக்குவதற்காக இறை இறங்கி வர வேணும் அப்படி இறங்குகிற பொழுது அந்த சுத்த மாயையிலே ஒரு தத்துவம் உண்டாகும் அதுக்கு வாக்கு என்று பெயர் அப்ப இறைவன் என்ன செய்கிறான் இந்த அறிவில்லாத உடம்பையும் அறிவுள்ள உயிரையும் சேர்த்து விட்டு இது அனுபவம் உடம்பு அனுபவம் உயிர் அனுபவமா வர்றதுக்காக இது ரெண்டையும் ஒரு பச போட்டு ஒட்டுறான் அந்த பசைக்கு வாக்கு என்று பெயர் அந்த பசைக்கு வாக்கு என்று பெயர் அது எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்டால் நம்முடைய மூலாதாரத்திலே இருக்கிறது மூலாதாரம் எங்கே இருக்கிறது அடுத்த கேள்வி நான் போய் இப்போ உங்களுக்கு யாரு பல பேருக்கு பலது சொல்றதா யாருக்கு எது சொன்னது தெரிய இல்லை ரொம்ப சுலபம் ஒன்றும் இல்லை இந்த மரக்காலைகள் இருக்குங்களே மரம் அறிகிற இடம் ரொம்ப கொடூரமான ஒரு ரூபமாக சொல்லுகிறேன் ஒருத்தனே நடு உச்சியில் அப்படியே வச்சிருந்தார் வாழில் போட்டா அறுத்து கொண்டே வரும் அல்லவா அது எங்க அறுத்து முடியுதோ அந்த இடத்துக்கு மூலாதாரம் என்று பெயர் இதை தெளிவாக சொல்வார்கள் மலவாசலுக்கும் சலவாசலுக்கும் இடையிலே இத்தனை விரல் கடை தூரத்திலே அந்த மூலாதாரம் என்ற இடம் இருக்கிறது ஏன் அதுக்கு பெயர் என்றா மொத்த சக்தியும் நம்முடைய உடம்புல அந்த இடத்துல தான் தங்கி இருக்கிறது மூலாதாரம் என்று அது பெயர் மூலாதாரத்து மூண்டலுகனலை காலாளுப்பும் கருத்தறிவித்தே என்றார் ஔவையார் அப்போ இந்த மூலாதாரம் என்ற பாயிண்ட்லே பல சக்திகள் அதில் தான் குண்டல் நினி என்ற ஒரு சக்தி இருக்கிறது இதையெல்லாம் நாம் தேடாமலே விட்டுட்டோமே எனக்கு அதுதான் பெரிய கவலை தேடாமலே இருக்கிறோமே குண்டல் நீ என்ற ஒரு சக்தி அதில் இருக்கிறது வாக்கு என்ற ஒரு சக்தி இருக்கிறது அந்த வாக்கு என்ற சக்தி அந்த மூலாதாரத்திலே இருக்கும் மூலாதாரத்திலே அந்த வாக்கு என்ற சக்தி இருக்கிற பொழுது அந்த வாக்கு என்றால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வாக்கு என்றால் நாங்கள் பேசுகிறத வாக்கு அவர் வாக்கு சுத்தமானவர் சொல்லுகிறோம் அல்லவா அந்த சத்தம் இல்லை அங்கே அது எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டால் ஒலி ஒளியாக இருக்கும் என்றார் சவுண்ட் லைட்டாக இருக்கும் தமிழ்ல சொன்னதான் எல்லாருக்கும் விளங்குது நான் சொல்றது உங்களை விளங்குதுங்களா சவுண்ட் லைட்டாக இருக்கும் அதாவது ஒலியை நான் பல இடத்துல சொல்லி இருக்கிறேன் ஒலியை செறிவூட்டி கொண்டே போனால் அது ஒளியாக மாறும் இதெல்லாம் சயின்ஸுங்க இதை நாம் நிரூபிக்க வேண்டாமா நம்ம பாட்டன் இப்போ ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முதலே சொன்னேன்னு சொன்னால் நம்ம கொலர் உயர்த்த முடியாதா ஒலியை சரிவூட்டி கொண்டே போனால் ஒளியாகும் அந்த ஒளி வடிவம் நம்முடைய மூலாதாரத்திலே உண்டு ஆர் வச்சார் கடவுள் வச்சார் ஏன் வச்சார் உடம்பையும் உயிரையும் ஒற்றத்துக்காக வச்சார் அந்த இடத்திலே அது இருக்கிற பொழுது வாக்கு என்று சொன்னேன் மூலாதாரத்திலே இருக்கிற பொழுது அதுக்கு சூக்குமை வாக்கு என்று பெயர் இருந்தா இருந்துட்டு போது இல்லாட்டி இப்ப என்ன நஷ்டம் எத்தனையோ இழந்துட்டோம் இது இழக்கப்படாதா மூலாதாரத்திலே ஒளி வடிவாக லைட்டாக அது இருக்கிற பொழுது அதற்கு சூக்குமை வாக்கு என்று பெயர் ரொம்ப நுட்பம் பறை என்று அதற்கு பெயர் கூட சொல்லுவார்கள் அது சக்தி வடிவம் அங்கே அது அப்படி லைட்டா இருக்கும் அதுக்கு பிறகு அது மெல்ல மெல்ல மேலெழும்ப தொடங்கும் 
அப்படிதான் நாம நமக்கு எல்லாம் அறிவு வந்தது அப்படித்தான் மேலெலும்பை தொடங்குகிற பொழுது அந்த மூலாதாரத்திலே ஒளி வடிவாக இருந்தது மெல்ல மெல்ல எழுந்து நம் தொப்புள் இடத்துக்கு வரும் இதெல்லாம் தத்துவ ரூபமா வீதமாக சொல்லுகிற சயின்ஸ் நீங்க நிரூபிச்சு பாருங்க மேல எழும்பி தொப்புளுக்கு வர்ற பொழுது அது சவுண்டா மாறிடும் மெல்லிய சவுண்டா மாறிடும் ஆனால் அச்சர பிரிவுகள் இருக்காது சவுண்டா மாறிடும் அச்சர பிரிவுகள் இருக்காது அங்கே எழுத்து பிரிவுகள் எல்லாம் கிடையாது அங்கே எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டால் பொதுவான ஒரு ஒளி வடிவு அதுக்கு உதாரணம் சொல்லுகிறார்கள் தத்துவவியலாளர்கள் இப்ப மயில்ல எத்தனை நிறம் இருக்கு மயிலரகில எத்தனை நிறம் இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க தானே மயில் முட்டைய உடைச்சு பார்த்தா அந்த நிறம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுதா குஞ்சு பொறிச்ச உடனே அந்த கலர் தெரிகிறது அல்லவா அது போல அச்சரங்கள் எல்லாம் வெளிப்படாமல் உள்நிக்கக்கூடிய மயிலரகினுடைய கலர் எல்லாம் வெளிப்படாமல் உள்நிக்கக்கூடிய முட்டை போல அடுத்த இடத்துக்கு வருகிற பொழுது ஒலி வடிவாக மாறும் அந்த வாக்குக்கு பைசந்தி வாக்கு என்று பெயர் சூக்குமை அடுத்தது பைசந்தி இப்ப என்ன ஆச்சு தெரியுமோ ஒரு அச்சர பிரிவு இல்லாமல் இங்க இருக்கிறது இந்த இந்த இரண்டாவது வாக்கு இன்னும் மேலே எழும்பும் இன்னும் மேலே எழும் மேலே எழும்பி நடு நெஞ்சுக்கு வரும் வந்தால் அந்த வாக்குக்கு மத்திமை வாக்கு என்று பெயர் அவன் நல்லா திருப்பி ஒரு தரம் சொல்லுகிறேன் சூக்குமை வாக்கு பைசந்தி வாக்கு மத்திமை வாக்கு மத்திமை வாக்குல என்ன விதப்புண்டா அச்சரங்கள் பிரிய ஆரம்பிச்சு விடும் நம்முடைய அச்சர் நாம சொல்லுகிறோமே எழுத்துக்கள் ஆனா ஏபிசி எல்லாம் பிரிகிறது இங்கதான் அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்றேன் பாருங்க வகுப்புல மாணவர்களை எல்லாம் வாத்தியாருக்கு அன்றைக்கு நல்லா தோசை சாப்பிட்டு வந்துட்டா தூக்கமா வருது பிள்ளைகளை எல்லாரும் சத்தமா தேவாரம் சொல்லுங்கடா ஏன் இவர் தூங்குறதுக்கு வசதியா அப்போ எல்லாரும் மாணவர்கள் சத்தமா சொல்லுவார்கள் தோடுடைய சரியன் விடையாரியோர் இப்ப வாத்தியாருக்கு தூக்கம் குழம்பு இந்த சத்தத்தால தூக்கம் குழம்பு அதை டே மனதுக்குள்ள சொல்லுங்கடா இப்ப ஏன் இவர் தூங்குறதுக்கு அவங்க மனதுக்குள்ள சொல்ற நாங்க சொல்றோம் அல்லவா மனதுக்குள்ளே எது வரைக்கும் அந்த மனதில் சொல்ல இங்கே சொல்ல முடியுது அம்மா என்ற இதை மனதுக்குள்ளே சொல்லுண்டா சொல்ல முடியுதா இல்லையா இங்கே சொல்ல முடியுது இங்கே சொல்ல முடியாது பைசந்தி வாக்கில் நீங்கள் சொல் சொல்ல முடியாது மத்திம வாக்கில் அச்சரங்கள் பிரிஞ்சிடும் அச்சரம் பிரிஞ்சதாலே உங்களுக்கு மனதுக்குள்ளே அந்த அச்சரம் ஆனாமன் அம்மாவனாவுக்கு மனதுள்ளே ஆனாமன் அம்மாவனா சொல்லலாம் இது என்னும் மேலே எழும்பும் மேல எழும்பு தொண்டைக்கு வருகிற பொழுது விரிவான பிரிவு உண்டாகிடும் விரிவான பிரிவு உண்டாகிடும் அந்த வாக்குக்கு வைகரி வாக்கு என்று பெயர் இங்கே சூக்கும வடிவாக இருந்த அச்சரங்கள் இங்கே மேல வருகிற பொழுது ஓரளவு தூள வடிவுக்கு வந்துவிடும் இதுக்கு வைகரி வாக்கு என்று பெயர் இப்ப நாலு வாக்கு பாருங்க சூக்குமை வாக்கு பைசந்தி வாக்கு மத்திமை வாக்கு வைகரி வாக்கு நாலு இங்க வந்துருது இது கூட வெளியில வர்ற சப்தத்தோட ஒப்பிடுகிற பொழுது இது சூக்குமை இதோட ஒப்பிடுகிற பொழுது இது தூளம் தூளம் சூக்கம உங்களை விளங்குங்கள் தானே நான் முன்னமே சொல்லியிருக்கேன் தூளம் என்பது வெளிப்பட்டு தோன்றுவது சூக்குமம் என்பது அதுவே வெளிப்படாமல் நிற்பது இப்ப இந்த அச்சரங்கள் இங்க வந்துட்டுதா இங்க வந்த உடனே இந்த வைகரி வாக்கு வாய் வழியா வெளியில வந்தால் அதுக்கு ரெண்டு பேர் எல்லாமே வைகரி தான் உள்ளே இருக்கிற பொழுது சூக்கும வைகரி வெளியில வருகிற பொழுது தூள வைகரி என்று பெயர் இப்ப நான் ஆ உம் மா என்கிறேனே இது தூள வைகரி வைகரி வாக்கு இது எப்படி எங்க இருந்து வந்தது என்று கேட்டால் இங்க வந்து மத்திமையில இருந்து இது வந்தது மத்திமை எங்க இருந்து வந்தது பைசந்தியில இருந்து வந்தது பைசந்தி எங்க இருந்து வந்ததுன்றா மூலாதாரத்திலே இருக்கக்கூடிய சூக்குமை வாக்கிலே இருந்து வந்தது இவ்வளவும் உள்ள போயிடவன் இப்போ இந்த வாக்கு பிறக்குதே இந்த வாக்கு அப்படியே படிப்படியாக பிறக்கும் இதுல சும்மா ஒரு ஒரு உபரி செய்தியாக சொல்லுகிறேன் சில பேர் மந்திரங்களை சொல்லுகிற பொழுது வாழ்த்து சொல்லுகிற மந்திரங்களை சப்தமாக சொல்லலாம் உயர் மந்திரங்களை உள்ளுறக்கி சொல்லவேன் உள்ளுறக்கி சொல்லவேன் ரொம்ப நுட்பமாக மந்திரம் சொன்னா எது வரைக்கும் சொல்லலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நடுநெஞ்சிலே அச்சரம் பறக்கும் என்று சொன்னேனே அது வரைக்கும் மந்திரம் சொல்லலாம் நினைக்காதீங்க மூலாதாரம் வரைக்கும் உள்ளே இறக்கி மந்திரங்களை சொல்லலாம் அதாவது சப்த ரூபமே இல்லாமல் மந்திரத்தை சொல்ல முடியும் அந்த மந்திரத்துக்கு அசபா மந்திரம் என்று பெயர் அவை யார் பாட்டில் அது வருது அல்லவா விண்ட என்ன அசபை விண்டலு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து 
அசபா மந்திரம் என்றால் சத்தமே இல்லை அச்சரமே இல்லை நமக்கு அப்படி ஒரு ரெண்டா இருக்கிறதா என்று கேட்டா நமக்கு பயிற்சி இல்லை அதனால இல்லை அதற்காக இல்லாம போகுமா சத்தத்தை இறக்கி இறக்கி தொண்டையில சொல்லி மார்பில சொல்லி உள்ளேயே சொல்ல முடியும் அது ஞானியர்களுக்கு மட்டும் உரியது அப்படி சொல்ற பொழுது அந்த மந்திரத்தினுடைய பவர்ங்கிறது எங்கேயோ போயிடும் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறனோ என்ற ஒரு எண்ணம் அப்போ அப்படி இந்த மந்திரங்கள் வர வெளிப்படுற பொழுது இந்த வாக்கு அப்படியே கிளம்பி வெளியிலே வந்தால் உடம்பும் உயிரும் ஒட்டி கொள்ளும் அதற்கு பிறகு உடம்பிலே ஏற்படுகிற அனுபவங்கள் எல்லாம் உயிர் அனுபவமாக மாறும் இதற்கு தமிழிலே ரெண்டு சொற்கள் சொல்வார்கள் ஒன்று ஒன்று இன்னொன்றாக மாறுவதற்கு பரிணாமம் என்று ஒரு பெயர் அடுத்தது விகாரம் விகாரமோ அது என்னமோ சொல் விகாரம் தான் அதாவது ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளாக மாறுவதற்கு தமிழிலே ரெண்டு சொற்கள் ஒன்று பரிணாமம் என்று சொல்வார்கள் மற்றது எனக்கு சரியா வரல சொல்றேன் பரிணாமம் அது எப்படி என்று கேட்டால் விருத்தி விருத்தி என்று சொல்வார்கள் விருத்தி பரிணாமம் என்று ரெண்டு சொல் உண்டு விருத்தி என்றால் என்னென்றால் ஒன்று இன்னொன்றாக மாறி திருப்பி பழையபடி முதலது இடத்துக்கு மாறும் பரிணாமம் என்றால் ஒன்று இன்னொன்றாக மாறினால் திருப்பி முதல் நிலைக்கு மாறாது இதற்கு உதாரணம் என்றால் பரிணாமம் பால் தயிராகும் ஆனால் திருப்பி தயிர் பாலாகாது இது பரிணாமம் விருத்தி என்பது துணி சட்டையாகும் திருப்பி இதை வெட்டிவிட்டால் சட்டை துணியாக மாறிவிடும் இதுதான் விருத்தி ஒன்று இன்னொன்றாக மாறி திருப்பி மாறுவது இந்த வாக்கு விருத்தி அடையுமே தவிர பரிணாமம் அடைவதில்லை கீழே இருந்து மேலே ஏறி 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 வந்து வெளிப்படுகிற பொழுது அது விருத்தி அடைந்து விட்டது எப்படி விருத்தி அடைந்தது சூக்கும வாக்கு பைசந்தியாக விரிந்து பைசந்தி மத்திமையாக விரிந்து மத்திமை தூள வைகரியா சூக்கும வைகரியாகி சூக்கும வைகரி தூள வைகரி ஆகிவிட்டது சத்தம் வந்து விட்டது அல்லவா அறிவு வந்து விட்டது என்று நாங்கள் இதைத்தான் சொல்லுகிறோம் அவனவன் கண்மத்துக்கு ஏற்ப இந்த வாக்கு பலம் பெற பலம் பெற அறிவு கூடும் வாக்கு பலம் குறைய குறைய அறிவு குறையும் இதுதான் நாம சொல்லுகிற அறிவு என்ற ஒன்று கடவுளே இந்த அறிவை தந்தான் என்றால் அனுபவத்தை பெற்று 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 இது விருத்தியாகி அனுபவத்தை பெற்று 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 ஞானம் உண்டாக உண்டாக பழையபடி இந்த வாக்கு உள்ளே இறங்க தொடங்கும் தூள வைகரி சூக்கும வைகரியாகும் சூக்கும வைகரி மத்திமையாகும் மத்தி பைசையாகும் எப்ப திருப்பி போய் அங்க மூலாதாரத்துல சேர்ந்துட்டுதோ அது ரொம்ப உயர்ந்த ஞான நிலை அதுல என்ன ஆகும் என்று கேட்டால் இந்த வைகரி உடம்பை பற்றி நிக்கிறது நமக்கெல்லாம் நல்ல ஞானிகளுக்கு அது உள்ளே இறங்கி இறங்கி மூலாதாரத்துக்கு போனா அது எங்கேயோ பற்றி நிக்க வேணும் எங்கேயோ பற்றி நிக்க வேணும் எதை பற்றி நிற்பது உடம்ப அது தானா கலண்டுட்டுது இப்ப எதை பற்றி இறையை பற்றி விடும் இறையை பற்றினால் ஞானிகளுடைய உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற வாக்கு இறையை பற்றினால் அவர்கள் வாக்கெல்லாம் இறைவாக்காக மாறும் அதனால் தான் ஞானியர்களுடைய பாடல்களை திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறோம் அது இறைவாக்கு என்றபடியால் தான் அப்ப அது இறங்கி 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 அங்க போய் பழையபடி சேர வேணும் முதல் வெளியில வர வேணும் வெளியிலேயே வராட்டி ஊமே வெளியில வந்து உள்ளுக்கு போனா ஞானி நல்ல ஞானிக்கு என்ன அடையாளம் தெரியுமோ மோனம் என்பது ஞான வரம்பு ஆரம்பத்திலேயே பேசாம இருந்துடக்கூடாது பேசிட்டு பேசாம இருக்க வேணும் அவன் தான் ஞானி உள்ளே இறங்கி 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 அங்க போய் நிக்க வேணும் அப்போதான் அது ஞான நிலை அடையும் ஏன் இறைவன் வைத்தான் என்றால் இந்த அனுபவம் பெறதுக்காக உடம்பையும் உயிரையும் ஒட்டினான் பிறகு நல்ல அனுபவம் வந்த பிறகு உடம்புக்கும் உயிருக்கும் தொடர்பு இல்லை உள்ள ஆக்கிட்டான் அதுக்கு நான் உதாரணம் சொல்றது ஊர்ல புளியங்காய் இப்ப எங்க புளியங்காய பார்த்திருக்க போறீங்க புளியங்காய் காயா இருக்கிற பொழுது பார்த்தா இந்த கோதும் சதையும் அந்த மாதிரி ஒட்டி இருக்கும் அதை கிளப்பினா நிகத்துல குத்தி நிகத்துல காயம் வந்துடும் இதுவே பழுத்தது தின்று வைங்க உள்ள புளியம்பழம் இருக்கும் காயில ஒட்டவே ஒட்டாது இந்த ஒட்டின நிலை வாக்காலே உடம்பும் உயிரும் ஒட்டிய நிலை அடுத்த நிலை இருக்கிறதே வாக்கு கலன்று உயிரில இருந்து உடம்பு விடுபட்டு உள்ளேயே இருக்கும் இவனுக்கு தான் சீவன் முத்தன் என்று பெயர் உடம்புக்குள்ளே உயிர் இருக்கும் ஆனால் முத்து நிலை அடைந்து இருக்கும் அவனுக்கு சீவன் முத்தன் என்று பெயர் இப்படியே போனா நிறைய போயிருவேன் இந்த இடத்துல நிப்பாட்டுறேன் ரொம்ப படிச்சாலும் கஷ்டம் அது என் வாத்தியார் சொன்னது எனக்கு இப்பதான் விளங்குச்சு எண்ணங்கள் விரிய ஆரம்பிச்சா அதுக்கு முடிவு இல்லை அப்போ இப்ப இது ஏன் அப்ப இறைவன் அப்ப முன்னமே இந்த இறைவனுக்கு ஏன் இந்த வேலை முன்னுக்கே கலட்டி இருக்கலாமே ஒட்ட வச்சு பிறகு கலட்ட வச்சு இதெல்லாம் ஏன் பண்றாரு என்று கேட்டா அனுபவம் வந்தால்தான் கலட்ட முடியும் 
நான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறது ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணினான் இந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னால் தான் எல்லாருக்கும் ஈர்ப்பு வருது புதுசாக கல்யாணம் பண்ணினான் கல்யாணம்ங்கிறதே புதுசாக பண்ணுறதுக்கு தான் கல்யாணம்ன்ற பேர் கல்யாணம் பண்ணினான் கல்யாணம் பண்ணி முதல் நாள் இரவு மனைவிக்கு தன்னுடைய எண்ணங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் சொன்னான் நான் நினைக்கிற பதிலி நீ நடந்து கொள்ள பழக வேணும் எல்லாருக்கும் இது ஆசை தான் நான் நினைக்கிற பதிலி நீ நடந்து கொள்ள பழக வேணும் அவளும் பாவம் நல்ல பெண் தலையாட்டினால் அப்படியே நடக்கிறங்க என்றாள் அப்படி இருந்தால் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கலான்னு சொல்லி அடுத்த நாள் காலையில் விடிஞ்சா இவனுக்கு ஆஃபீஸிலிருந்து தந்தி வந்துருச்சு அந்த காலத்தில் உடனடியாக புறப்பட்டு அடுத்த ஊருக்கு வர வேணும் என்று ஒரு அவசர வேலை காரணமாக வர வேணும் தந்தி வந்துருச்சு இவனுக்கோ மனைவியை விட்டு பிரிய மனம் இல்லை ரொம்ப முதல் நாள் பிரியிறான் ஆகவே இவன் என்ன செய்தான் சரி என்று சொல்லி மனைவிக்கு சொல்லிவிட்டு நான் போயிட்டு சீக்கிரமாக வந்துடுறேன்னு போயிட்டான் போனால் அங்கே இருந்தால் இவனுக்கு அதே ஞாபகம்தான் அது உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே அந்த ஞாபகத்தில் இருந்தபோது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு லெட்டர் போட்டான் மனைவிக்கு பதினஞ்சு நாள் அங்கே இருந்தான் பதினஞ்சு லெட்டர் பதினஞ்சு லெட்டர்லையும் அவன் எழுதினது இந்த கடிதம் கண்டதும் எனக்கு உடனடியாக உன் அன்பை தெரிவித்து பதில் எழுது என்று எழுதினான் என்ன மோசம் என்றால் ஒரு லெட்டருக்கும் பதில் வரை இல்லை இவனுக்கு கோபமான கோபம் பதினஞ்சு லெட்டர் போட்டிருக்கான் ஒன்றுக்காது பதினஞ்சு லெட்டர்லையும் எழுதியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு பதில் போடு இவனுக்கு ஒரு ஆசை அவள் ஏதாவது எழுதுறத பார்த்து படிக்க வேணும் என்று ஒரு லெட்டருக்கும் பதில் வரை இல்லை கடுமையான கோபத்தோடு லீவு முடிஞ்சது வந்துட்டான் இங்கே வேலை முடிஞ்சது வீட்டுக்கு வந்தான் பதினஞ்சு லெட்டர் போட்டனே ஒரு லெட்டருக்கு கூடவா இவள் பதில் போடலை என்று இவனுக்கு கோபம் வந்து கதவை தட்டினான் கதவை திறந்தால் திறந்தோன்னு கண்ணத்தில் ஒரு அடி போட்டான் முட்டால் பயன் அவள் கேட்டால் ஏன் அடிக்கிறீங்க என்று கேட்டாள் உனக்கு பதினைஞ்சு லெட்டர் போட்டனே கிடைச்சுதா என்று கேட்டாள் இது பாவம் அப்பாவி கிடைச்சதுங்க என்றாள் பதினைஞ்சு லெட்டர் போட்டனே அதுக்கு ஒரு பதிலாவது நீ போட போட போட்டியா என்று கேட்டாள் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பதினைஞ்சு கடிதம் போட்டு பதினைஞ்சு லெட்டர்லையும் நான் போட்டிருக்கிறேனே எனக்கு பதில் போடு என்று சொன்னேன் ஏன் ஒன்றுக்கும் பதில் போட இல்லை என்றான் அவள் கொஞ்சம் பொருங்க என்று லெட்டரை எல்லாம் கொண்டு வந்து காட்டினால் பதினஞ்சு லெட்டரும் பிரிக்காமல் அப்படியே இருக்கு அப்படியே கட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கான் ஒரு லெட்டரும் பிரிக்க இல்லை அடிப்பாவி உனக்கு தானே இந்த லெட்டர் போட்டு ஏன் இதை பிரிக்காமல் வச்சுருக்கேன்ட்டு இவன் கேட்டான் நீங்கள் தானே முதல் நாள் சொன்னீங்க உங்கள் மனம் தெரிஞ்சு நடந்து கொள்ள வேணும்னு சொன்னீங்கன்னு நீங்கள் மனம் தெரிஞ்சு நடக்கிறதுக்கு லெட்டர் பிரிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு இவன் கேட்டான் நீங்க நான் படிக்கிற லெட்டராக இருந்தால் பிரிச்சே அனுப்பியிருப்பீங்களே ஒட்டி அனுப்பினபடியாக நான் பிரிக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சுட்டேன் நினைச்சேன் மனமறிஞ்சு நடக்கிறாளாம் ஒட்டி அனுப்பினபடியா நான் பிரிக்க கூடாதுன்னு தானே ஒட்டி அனுப்பினீங்க ஆகவே நான் ஒரு கடிதமும் பிரிக்க இல்லையே என்றால் இவன் இது மாதிரி தான் பாருங்க நாங்கள் கடவுள் அறிவால உடம்பையும் உயிரையும் ஒட்டினதுக்கு காரணம் திருப்பி அதை கிழிச்சு நாங்கள் வெளியில வர வேணுங்கிறதுக்காகத்தான் நாங்க யாரும் அதை வெளியில கொண்டு வராம உள்ளேயே வச்சிருக்கோம் இப்போ அந்த பெண்ணை சொன்னோன்னா ரொம்ப நகைச்சுவையாக இருந்தது நாங்கள் தான் அந்த பெண் வேறு யாரும் இல்லை பிரிக்காமல் உள்ளேயே வச்சுருக்குறோம் எவன் பிரிக்கிறானோ அவன் ஞானி அவன் தான் உண்மையாக லெட்டரின் பயன்பாடு அடைவான் இப்போ இது சொல்லிட்டேன்கல்ல அதுக்கு அடுத்தது வர்றேன் இப்போ இந்த வாக்கு இங்கேருந்து இங்கே வெளியில் வருதுன்னு சொன்னேனே மூலாதாரத்திலே ஒளி வடிவாக இருந்தது பைசந்தியிலே ஒளி வடிவாகி மத்திமையிலே அச்சரம் பிரிந்து தெளிவாக வைகரியிலே பிரிந்து வெளிவருகிறது என்று சொன்னேன் இப்போ நம் பெரியவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உலகியலா நாங்க பார்த்தா ஒரு சத்தம் உருவாக வேணுமா இருந்தா எப்படி சத்தம் உருவாக வேணும் ரெண்டு பொருள் உராய்ந்து உராய்ந்தால்தான் சத்தம் வரும் தெரியுதுங்களா ரெண்டு பொருள் உராய்ந்தால்தான் சத்தம் வரும் அல்லது சும்மா நீங்க எதையாவது ஒன்றை இப்படி தேச்சு பாருங்க சத்தம் வருகிறது அல்லவா மரம் காத்துக்கு ஆடினால் தான் சத்தம் வரும் அப்ப ரெண்டு பொருள் உராய்ந்துதான் நமக்கு தெரிந்து இந்த உலகத்திலே சப்தம் பிறக்கும் உராய்வின்றி பிறக்கிற சத்தம் என்று ஒரு சத்தம் இருக்கிறது எந்த உராய்வும் இல்லாமல் இந்த மூலாதாரத்தில் இருந்த வாக்கு தானாக எழும்பி மேலே வருகிறது என்று சொன்னேனே அப்படி மேலே வந்து வெளியில வருகிறதுக்கு ஒரு உராய்வும் தேவையில்லை அது இயற்கையிலே அமைஞ்சிருக்கிறது நீங்க மற்றதுக்கெல்லாம் சொல்லுகிறது மாதிரி இதுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை தானா அந்த சத்தம் வருகிறது அந்த சத்தத்துக்கு என்ன ஓசை அதான் இப்ப ஆராய்ச்சி உராய்வின்றி மூலாதாரத்திலே பிறந்து வருகிற வாக்கு இருக்கிறதே வெளியில போடுகிற பொழுது என்ன சத்தோட சத்தத்தோடு வருகிறது என்று ஒரு கேள்வி ஏன் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணுவான் 
முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டா போச்சு மூடின வாய் வாய் மூடி இருக்கிறது இல்லவா சும்மா இருப்போம் இப்ப இந்த சத்தம் வருது திறக்கிறோம் ஆ என்ன சத்தம் வந்துச்சு ஆ என்ற ஓசைதான் வருகிறது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா மூலாதாரத்திலே இருந்து எழுகிற சத்தம் உராய்வின்றி பிறக்கிற சத்தம் வெளியிலே வருகிற பொழுது ஆ என்ற சத்தம் தான் வருகிறது இது தமிழனான நான் சொன்னாதான் வரும் என்று ஆங்கில காரணம் வாய திறந்தா ஆ தான் வரும் ஹிந்தி காரணம் ஆ தான் வரும் எவனுக்கும் ஆ தான் வரும் அப்ப மூலாதாரத்திலே இருந்து எழுகிற சத்தம் வெளியிலே வருகிற பொழுது அந்த சப்தத்துக்கு வடிவம் அகரம் இதுதான் மூல சத்தம் இந்த சப்தத்தை பெரியவர்கள் மொழியியலாளர்கள் என்ன செய்தார்கள் கருவிகள் கொண்டு மாத்தினார்கள் அது இந்த வீணை வாசிக்கிறவர்களுக்கு தெரியும் இசை தெரிந்தவர்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் வீணை ஒரு தந்தையை தட்டினா சஜ்ஜம் என்ற ஓசை கேட்கும் சா என்ற ஓசை கேட்கும் இந்த சத்தத்தை நீங்க ஒரு ரெண்டு அந்த கட்டைக்கு நடுவில் அமர்த்துங்கன்னு வைங்க ரீ என்று மாறிவிடும் இந்த பக்கம் கா மா பா சா இப்படி வந்துடும் இப்போ சப்தம் என்ன சா என்ற சப்தம் தான் அதை தான் ரீ காமான்னு மாத்தினோம் அதுபோல நம்முடைய உடம்புக்குள்ளே இருந்து வருகிற ஓசைக்கு ஆ என்றுதான் பெயர் நீங்க கருவிகளை மாத்த 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 அந்த அச்சரம் மாறும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இப்ப வீணையில ரீல வச்சு கையாமத்துறீங்க ரீ என்று வருதுன்னு வைங்க எந்த அதிர்வும் இல்லாமல் விரலை எடுப்பீர்களே ஆனால் அந்த ரீ சாவாக மாறும் அதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது ரீ என்று ஒழித்தது சாதா அதுபோல நம்முடைய நாங்கள் எழுத்துகள் சொல்லுகிறோமே இப்ப சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்றோம் ஈ என்று ஒரு எழுத்து ஈனா ஈ என்றா பல பேர் பல்ல காற்று நினைக்கிறான் அப்படி இல்லை ஈ என்ற அச்சரம் எப்படி பிறக்கும் என்றால் அடி அதெல்லாம் இலக்கணத்துல சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு எழுத்து பிறப்புக்கு வடிவம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஈ என்ற எழுத்து எப்படி பிறக்கும் என்றால் அடிநாக்கை விரித்து இந்த கீழ் பல்லிலே முட்ட பண்ண வேண்டும் ஈ அடிநாக்கை விரித்து கீழ்பல்லிலே முட்டினால் அந்த ஈ என்ற ஓசை பிறக்கும் இந்த ஈ என்ற ஓசையை சொல்லிக் கொண்டு பழையபடி நாக்கை சுருக்குங்கள் ரொம்ப கஷ்டம் லேஸ் டக்குன்னு செய்ய முடியாது ஈ என்ற நாக்கை சுருக்கி விடுங்க பழையபடி ஆ என்ற சத்தம் வரும் எப்பவுமே அப்படித்தான் எல்லா சத்தமும் அப்படித்தான் எந்த அச்சரத்தை நீங்கள் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்தாலும் அகர ஓசை தான் கேட்கும் இது தமிழர்களுடைய அடிப்படை உணர்வு தமிழர்களுடைய அடிப்படை நீங்க எங்கேயும் பயிற்சி பண்ணலாம் ஓசை நான் சொல்றேன் இப்ப உங்களுக்கு பயிற்சியை காட்டுறேன் இந்த மூடின வாயை அங்காக்க பிறக்கும் என்று ஒருத்தர் எழுதினார் அங்காந்து பிறக்கும் என்று ஒருத்தர் எழுதினார் வாய திறக்க ஆனா பிறக்கும் என்று நன்னூலார் எழுதினார் தொல்காப்பியர் என்ன எழுதினார் தெரியுமோ வாயை திறப்பித்து ஆனா பிறக்கும் என்று எழுதினார் நாம வாய திறந்து ஆனா பிறக்கல ஆனா வாய திறப்பிக்குதான் வெளியில தான் வர்றதுக்காண்டி வாய திறப்பிக்குது என்று தொல்காப்பியர் சூத்திரம் எழுதுறான் அப்ப வாய ஆ என்ற உடனே ஆ என்ற சத்தம் இந்த சத்தத்தை நாலு கருவியை போட்டு திரிகினாங்கள் என்ன கருவி ஒன்று பல் அடுத்தது அன்னம் அடுத்தது உதடு நாக்கு இந்த நாளையும் போட்டு திரிக திரிக வேற வேற விதமா வருகிறது ஒரே மாவத்தான் அம்மா தயார் பண்ணி தேவைக்கு அதை இட்லியா வார்த்துட்டா என்ன கொஞ்ச நேரத்தில் வேற ஒன்றில் பார்த்தா அது தோசையா வார்த்தா என்னொன்றில் பார்த்தா பணியாரமா வார்த்தா ஒரே மாத்தா கருவிகள் வேறாக வேறாக வடிவம் மாறுகிறது அல்லவா மா ஒன்று தான் அதுபோல அகரம் என்ற ஓசையைத்தான் இந்த நாலு கருவியையும் போட்டு திருக 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 வேற வேற விதமான எழுத்தா வந்துச்சு இந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் அச்சரமாக்கினார்கள் இதுதான் அச்சரம் பிறந்த கதை அச்சரம் பிறந்த கதை என்று ஒரு கட்டுரையே எழுதலாம் எல்லா அச்சரம் அப்படித்தான் இருக்கு ஆ என்ற ஓசையைத்தான் திரிகி 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 வேற வேற வடிவமாக மாத்தி மாத்தி வச்சிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ஆ என்ற ஓசை ஒவ்வொரு எழுத்தாக மாறுகிறது அல்லவா இந்த ஓசையை திருப்பினீர்கள் ஆனால் பழையபடி அச்சரம் ஆ என்ற அச்சரம் வரும் அப்ப இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இந்த வாக்கு வெளிப்படுகிற பொழுது இயல்பாக வருகிற சத்தம் விகாரம் இன்றி பிறக்கிற சத்தம் விகாரம் என்பது ஒன்றை இன்னொன்றாக மாற்ற நினைத்தால் அது விகாரம் இயல்பா அழகா இருக்கிறது இருக்கிறதே அது இயல்பு நாங்க பவுடர் கூட எல்லாம் பூசி ரொம்ப அழகு பண்ண நினைக்கிறோமே அது விகாரம் அது விகாரம் ஆண்டு நீங்க கேட்பீங்க ஒரு எல்லைக்கு மேல போனா அது விகாரம் என்று தெரியுது தானே பூசுற பவுடர் கொஞ்சம் கூட பூசிட்டமா இருந்தா விகாரம் ஒன்றை இன்னொன்றாக மாற்றுகிற பொழுது விகாரம் இயல்பாக இருப்பது இயல்பு அப்போ இந்த மொழியிலே முதல் ஓசை இருக்கிறதே அது ஆனா ஓசை 
இந்த ஆனா ஓசையை தான் வெள்ளக்காரன் ஆனா ஏ என்று மாத்தினான் சிங்களவனா என்ன என்று மாத்தினான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா மாத்தினார்கள் ஆனால் மனித உடம்புக்குள்ளே இருந்து பிறக்கிற சத்தத்துக்கு பெயர் ஆ என்ற ஓசை தான் தமிழனுடைய கட்டித்தனம் பாருங்கள் இந்த ஓசையை தன்னுடைய முதல் எழுத்தாக்கினான் வடமொழியிலையும் அதுதான் இயல்பாக மனித உடம்புக்குள்ளே என்ன ஓசை எழும்புகிறதோ அந்த ஓசையை தமிழர்கள் என்ன செய்தார்கள் தம்முடைய முதல் எழுத்து ஆக்கினார்கள் முதல் எழுத்து ஆக்கினார்கள் இதை வச்சுக் கொண்டுதான் திருவள்ளுவர் முதல் குரலுக்கு வந்தார் எங்க சுத்தி எங்க வந்திருக்கிறோம் பாருங்க முதல் குரலுக்கு வந்து என்ன சொன்னார் எழுத்தெல்லாம் அகர முதல என்றார் இப்ப நான் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எல்லா எழுத்துக்கும் ஆனா முதலா என்று கேட்டால் ஆனாதான் முதல் ஆ என்ற ஓசையத்தான் அவன் ஏ என்று மாத்தினான் இன்னொருத்தன் என்னவோ மாத்தினான் நாங்க அந்த ஓசைய வச்சிருக்கிறோம் ஆகவே உலகத்துல எந்த பாசை எங்க இருந்தாலும் அதற்கான முதல் ஆ என்ற ஓசையில இருந்துதான் பிறக்கிறது அப்ப பாருங்க இயல்பான ஓசையை முதல் எழுத்தாக்கிய பெருமை தமிழனுக்கு உண்டு இப்ப ஒன்னு சொல்றோம் பாருங்க தமிழ்ல ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருள் உண்டு இந்த முதல் என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் என்னொன்று மூலம் என்று அர்த்தம் இந்த கடைக்கு என்ன முதல் போட்டீங்க என்ற என்ன அர்த்தம் அதுதான் முதலீடு அதை வச்சுதான் மிச்சம் உண்டாக்குறது இப்போ திருவள்ளுவர் எழுத்தெல்லாம் அகர முதல என்றாரே அச்சரங்கள் எல்லாம் அகரத்தை முதலாக உடையன என்றால் அதை முன்னுக்கு வச்சிருக்கின்ற அர்த்தம் இல்லை இதுதான் அதுக்கு கேபிட்டல் ஆனா என்ற சவுண்ட் இல்லாவிட்டால் உலகத்தில் வேற எந்த மொழியிலையும் அச்சரங்கள் பிறக்காது அப்போ முதல் என்ற உடனே முன்னுக்கு நிற்கிறது என்று அர்த்தம் பண்ணப்படாது மூலமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் பண்ண வேணும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா மூலமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் பண்ண வேணும் அதை வச்சு கொண்டு தான் திருவள்ளுவர் சொல்றார் எழுத்தெல்லாம் அகர முதலே என்றார் டே தமிழுக்கு தான் என்று நினைக்காதே ஆனா ஏதோ தமிழுக்கு சொந்தம் என்று நினைக்காதே தமிழன் ஆனாவை சொந்தமாக்கி கொண்டான் அவ்வளவும் தான் தமிழன் ஆனாவை சொந்தமாக்கி கொண்டானே தவிர தமிழ் ஆனா எல்லா மொழிக்கும் சொந்தம் தான் ஆனாவை வச்சு அதை அந்த அந்த கேபிட்டலை வச்சு தான் மற்ற மொழியை எல்லாரும் உருவாக்கினார்கள் அதை வச்சு கொண்டுதான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் எழுத்து அது நான் உங்கள்ட்ட கேட்டேனே தமிழ் எழுத்துக்கு எல்லாம் அகர முதலே என்று அல்லவா சொல்லி இருக்க வேண்டும் அப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லா எழுத்துக்கும் ஆனாதான் முதல் இதை விட ஒரு பெருமை நமக்கு வேணுமா எந்த நாட்டிலையும் பாட்டே எங்க ஆனாதாண்டா உன்தான் உன் மொழிக்கு முதலாக இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியுமே இப்போ இன்னொரு கல்வி பிறக்கிறது என்ன கல்வி பிறக்கிறது ஒரு எழுத்துக்கு ரெண்டு வடிவம் உண்டு என்று சொன்னேன் ரெண்டு வடிவம் உண்டு என்று சொன்னேன் ஒரு ஒலி வடிவம் அடுத்தது வரி வடிவம் இப்போ ஒலி வடிவம் ஆ என்ற ஓசை எழுத்துக்களுக்கு முதலாக இருக்கிறது இப்ப நான் விளங்கப்படுத்திட்டேன் நீங்களும் ஒத்துக்கொண்டு விட்டீர்கள் ஒத்துக்கொண்டதாக நம்புகிறேன் அப்ப ஒலி வடிவத்திலே தமிழ் உலக எழுத்துக்களுக்கு முதலாக இருக்கிறது வரி வடிவத்திலே முதலாக இருக்க வேணுமே அப்பதானே அது சொல்லலாம் பாதிய வச்சு கொண்டு ஒரு ஒரு பரிசு வாங்கலாமா வரி வடிவத்திலே தமிழ் முதலாக இருக்கிறதா என்று கேட்டால் வாரியார் ஒரு முறை சொன்னார் பாருங்க நான் வேந்து போனேன் என்ன சொல்றார் இங்க பாருங்க உலக அச்சரங்கள் அத்தனையும் நாலு வடிவங்களாலே தான் ஆக்கப்படுகிறது உலக மொழிகள் அத்தனை அச்சரங்களும் நாலு வடிவங்களாலே தான் ஆக்கப்படுகிறது எப்படி என்று கேட்டால் ஒன்று பூஜ்யம் வட்டம் நீங்க எந்த மொழியும் பாருங்க இந்த நாலு வடிவத்தில் தான் மொழி வடிவங்கள் இருக்கும் ஒன்று பூஜ்யம் அடுத்தது பிறை வடிவம் பிறை வடிவம் அடுத்தது அடுத்தது கிடைக்கோடு அடுத்தது நெடுங்கோடு நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா சுழியன் இப்ப அப்படித்தானே சொல்றீங்க நீங்க சுழியன் அல்லது பூஜ்யம் அந்த வட்டம் பிறை வடிவம் கிடைக்கோடு நெடுங்கோடு நீங்க எந்த மொழியையும் பாருங்க இதனால வச்சுத்தான் இந்த எழுத்தை உருவா எந்த எழுத்தையும் உருவாக்குவார்கள் ஏ இந்த பாருங்க ரெண்டு இப்படி கோடு நடுவுல ஒரு கோடு ஏ பி பாருங்க ஒரு கோடு ரெண்டு பிறை வடிவம் எந்த எழுத்தையும் நீங்க பார்க்கலாம் இந்த நாலு வடிவம் தான் வட்டம் பிறை வடிவம் கிடைக்கோடு நெடுங்கோடு இந்த நாலு வடிவம் தான் வடிவம் இப்ப ஆனாவை எடுத்து பாருங்க ஆனாவை எடுத்து பார்த்தீர்கள் ஆனால் ஒரு வட்டம் ஒரு புறை வடிவம் ஒரு கிடைக்கோடு ஒரு நெடுங்கோடு ஆனாவிலே அச்சரங்களினுடைய அத்தனை வடிவமும் முன்னே வந்து விட்டது ஆகவே நீ எந்த அச்சரம் எழுதினாலும் ஆனாவை பார்த்து தான் எழுத போறே 
நம்ம மொழி இப்படி இருக்குது சரிங்க சந்தோஷமாக இருக்குதுங்களா இல்லையா ஒரு வட்டம் ஒரு வளைவு ஒரு கோடு நெடுங்கோடு தமிழினுடைய முதல் எழுத்திலேயே உலக எழுத்துக்கள் அத்தனையினுடைய வடிவங்களும் வந்துவிட்டது இந்த பின்னாலே வந்த மொழியியலாளர்கள் பண்ணின நஷ்டத்துக்கு ஒரு அளவில்லை விளக்காரனை பார்த்து தமிழ் படிச்சுட்டு என்ன சொன்னார்கள் ஆனாவை முதல் எழுத்தா தமிழுக்கு வைக்கப்படாதுன்றே ஒரு கொள்கை கொண்டு வந்தார்கள் ஆனா தமிழ் எழுத்தை முதல் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்க கூடாது ஏன் என்று கேட்ட பொழுது அவர்கள் சொன்ன விளக்கம் என்ன தெரியுமா ஆனா எழுத ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சுளிக்க வேணும் பிறகு வளைக்க வேணும் பிறகு நீட்ட வேணும் பிறகு குறுக்கு போடணும் குழந்தை கஷ்டப்படும் என்றார் அப்ப என்ன சொல்லி கொடுக்கறது என்றே அவர்கள் சொன்னார்கள் தனி கோட்ட எழுத்துக்களை சொல்லிக் கொடு பானா டானா அப்ப முதல் பாடம் எங்க ஊர்ல என்ன படம் பார் பார் படம் அண்டைக்கு தொடங்கினதுதான் ரெண்டு தினமா சொல்றாரே வாத்தியார் படம் பார் பார் படம் என்றாரு அவன் படம் பார்க்க போயிட்டான் நான் சொல்றது ஆனாவ எழுதி பழகினால் அதுக்கு பிறகு தமிழ் எழுத்து அத்தனையும் பிள்ளை எழுதும் ஆனாவ சொல்லி கொடுக்கறது ஆசிரியர்களுக்கு சுகம் பாருங்க ஒன்னும் பேனா முதல் எழுத்து சொல்லு அச்சரமே தெரியாத ஒரு பிள்ளைக்கு அச்சரம் அறிமுகப்படுத்த போறீங்க நர்சரி டீச்சருக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லை பிள்ளைகளே எல்லாரும் வாய் மூடுங்கள் மூடுவார்கள் இப்ப வாய் திரவங்கள் எல்லா பிள்ளைகளுமா ஆ அச்சரம் பறந்து விட்டது எவ்வளவு சுலபம் பாருங்க மற்ற எழுத்துகள் என்ற நாக்க நீட்டு பல்ல நீட்டு இதெல்லாம் சொல்ல வேணும் இது ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை மூடின வாய தர ஆனா பிறந்துட்டுது சொல்ல சுகம் இந்த ஆனா வடிவத்தை எழுதிட்டியா மிச்ச எல்லா வடிவமும் இந்த ஒன்று சுழி என்று இருக்கும் புரை வடிவம் இருக்கும் கோடு இருக்கும் கோடு இருக்கும் இது பிழைட்டா மிச்ச எல்லா பிள்ளை எழுத்தும் பிள்ளை எழுதும் எவ்வளவு திட்டமிட்டு இந்த மொழியை அவர்கள் ஆக்கி இருக்கிறார்கள் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதனாலே தான் எழுத்து எழுக்கு ஆனா முதலாவது வரி வடிவமாகவும் அதுதான் முதலாக இருக்கிறது ஒலி வடிவமாகவும் அதுதான் முதலாக இருக்கிறது முதல் என்பது முன்னே நிற்பது என்ற அர்த்தம் அல்ல மூலமாக இருப்பது இப்ப இவ்வளவும் புரிஞ்சிட்டுதுங்களா இனி கடவுளுக்கு வாங்க ஏன் அதிகாரம் ஆனாவை பற்றி அதிகாரம் இல்லை கடவுளை பற்றி அதிகாரம் நாங்க பல பேர் ஒன்றுக்கு ஒன்ற உதாரணம் சொன்னா உதாரணத்தை பிடிச்சு கொண்டு நிப்பான் விஷயத்தை விட்டுருவான் ஏன் இந்த உதாரணம் சொன்னார் எழுத்தெல்லாம் அகர முதல எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் ஆனா முதலாயிருப்பது போல இவ்வுலகுக்கு ஆண்டவன் முதலாயிருக்கிறான் உனக்கு ஆனா எழுதுற பொழுது இவ்வளவு விஷயமும் தெரியாம தானே நீ எழுதினே அதுபோல இந்த உலகத்தை நீ பார் கடவுளை புரிகிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி உலகத்தை பார்ப்பது தான் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையாளர்கள் எல்லாரிடமும் நான் கேட்கறது அப்படித்தான் உலகத்தை பார்த்து கடவுளை புரிய முடியவில்லையா அப்படியானால் நீ அறிவோட தொடர்பு அற்றவன் என்று அர்த்தம் இங்க பாருங்க நான் இதை யார்கிட்ட பேசினேன் என்றா என் பெருமையை நான் தானே சொல்ல வேணும் இந்த விஞ்ஞானி மயில்சாமி இருக்கிறாருங்களே அவரை ஒரு முறை சிங்கப்பூர்ல சந்தித்த பொழுது பேசி கொண்டிருந்தேன் அப்ப அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் ஏனென்றா இந்த தமிழ் படித்தவன் என்றாலே எல்லாரும் நினைக்கிறார்கள் இவன் ஒன்னும் தெரியாதவங்கிறதா அபிப்பிராயம் இந்த உலகத்துல கடைசி முட்டால் தமிழன் தான் தமிழ் படித்தவன் தமிழன் இல்லை தமிழ் படித்தவன் தான் நான் கேட்டேன் ஐயா நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க ஆகாயம் ஒரு பொருளா இல்லையா இந்த கேள்விக்கு எவனாவது சரியா பதில் சொல்ல முடியுங்களா ஆகாயம் ஒரு பொருளா இல்லையா பல பேருக்கு நாத்திகர்கள் ஆகியத்தை பொருளே இல்லை என்று விட்டார்கள் அவர்களுக்கு அடிப்படை தத்துவம் நான்கு ஆகாய பூதத்தை அவங்க ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை ஏன்னா காட்சிக்கு வராத ஒன்று இல்லை என்று விட்டார் ஆகாய பூதம் என்று ஒன்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா ஆகாயம் என்று ஒன்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அது ஒரு பொருளா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு எவனாலும் பதில் சொல்ல முடியாது எவனாலும் பதில் சொல்ல முடியாது எப்படி சொல்றது ஆகாயம் என்பது வெளி ஆகாயத்தை காட்டினோம் சில பேர் இங்க காட்டுறான் அது என்ன நாங்க சொல்லி சொல்லி பழகிட்டோம் மேல எங்கேயோ அது ஒரு தனி பொருளா இருக்குன்னு எங்க அபிப்பிராயம் அப்படி இல்லை நீ அங்க போனா அங்கேயும் இப்படித்தான் இருக்கும் அதுக்கு மேல இப்படி காட்டலாம் ஆகாயம் என்றது எது தெரியுமா உங்களுக்கும் எனக்கும் இடையில இருக்கிற வெளி இருக்கிறதே இதுதான் ஆகாயம் இந்த உலகத்தில் மிச்ச எல்லா பூதத்தையும் விட ஆகாய பூதம் ரொம்ப முக்கியமானது அது இல்லாட்டி நாம வாழ முடியாது ஒன்றும் வேணாம் சார் இங்க ஒரு சின்ன வெளி வச்சிருக்கிறான் கடவுள் அது எப்ப அடைக்குதோ அன்றைக்கு ஏதோ படத்துல வடிவேலு காட்டுவான் அந்த மாதிரி இருதயத்துல அந்த வெளி இருந்தா தான் உங்களுக்கு உயிர் இருக்கும் வெளி எப்ப போச்சோ அன்றைக்கு உங்க உயிர் போயிரும் வெளிதான் வாழ்க்கை ஒரு முறை சுயசம் தான் சொன்னார் ரொம்ப ரசிச்சேன் நான் முப்பது கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு வீடு கட்டியிருக்கேன் சார் என்றான் ஒருத்தன் கூட்டின்னு போய் காட்டுறான் வீட்டு எங்க பாருங்க சார் இது கிரனைட் போட்டிருக்கேன் அது போட்டிருக்கேன் இது போட்டிருக்கேன் அந்த லைட் போட்டிருக்கேன் ஏசி போட்டிருக்கேன் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் முப்பது கோடி ரூபாய் என்னத்துக்கு பண்ணினேன் இந்த வீடு கட்டுறதுக்கு செலவு பண்ணேன் ஏன் நீ வாழ்றதுக்கு நீ இந்த சுவருக்குள்ள வாழ முடியுமா 
எங்க வாழ போற இந்த ரெண்டு கட்டிடம் கட்டி நடுவில் வெளியிருக்கு பாருங்க இந்த வெளியிருந்தா தான் வாழலாம் இந்த ரெண்டு சூரையும் சேர்த்து கட்டினா நீ வெளியில தான் வர வேணும் வீடு கட்டுறதுக்கு செலவு சுவருக்கே தவிர வெளிக்கு செலவு இல்லை ஆனா உன் வாழ்க்கை வெளியில தான் தங்கி இருக்கு எங்கும் வெளிக்கு தான் முக்கியத்துவம் பாருங்க அந்த வெளியை இனம் கண்டு கொண்டு வெளியை ஒரு பொருளாக சொன்னார்கள் நம் மூதாதையர்கள் வெளியே ஒன்று இல்லை என்று நான் பல பேர் இப்ப நான் கேட்கிறேன் ஆகாயம் ஒரு பொருளா இல்லையா என்பதற்கு எவனாலும் பதில் சொல்ல முடியாது ஏன் சும்மா சொல்லி பார்க்கலாங்க ஆகாயம் ஒரு பொருள் தான் என்று சொல்றான் வைங்க இல்ல முதல் ஆகாயம் பொருள் இல்லை என்று சொல்றான் வைங்க ஆகாயம் பொருள் இல்லை இப்ப நான் ஒன்று சொல்றேன் இந்த மைக் இந்த ஸ்டாண்ட்ல நிக்குது இந்த ஸ்டாண்ட் இந்த நிலத்தில் மேடையில நிக்குது இந்த மேடை இந்த நிலத்தில் நிக்குது நிலம் ஊர்ல நிக்குது இங்க பாருங்க ஒரு பொருள் நிக்க வேணுமா இன்னொரு பொருளுக்கு மேலதான் அது நிக்கும் இந்த பூச்சாடி சும்மா நிக்குங்களா மேசையில நிக்கும் மேச இதுல நிக்கும் துணியில நிக்கும் துணி மேசையில நிக்கும் மேச நிலத்துல நிக்கும் அப்ப ஏதாவது ஒரு பொருள் நிக்க இன்னொரு பொருள் அதை தாங்க வேணும் அவ்வளவு தானுங்களே இப்ப நான் கேட்கிறேன் இந்த அண்டங்கள் அத்தனையும் நிக்குது இதை எது தாங்குது அப்ப ஆகாயத்துல தானே அது எத்தனையும் நிக்குது அப்ப என்ன அர்த்தம் ஆகாயம் பொருள் இல்லை என்று நீ சொல்லுகிறாயே இவ்வளவும் தாங்குது ஆகவே ஆகாயம் ஒரு பொருள் என்று நான் சொல்லுவேன் தமிழ் என்ன ரொம்ப முட்டால நினைக்கப்படாது இல்லவா அப்ப அவனும் சொல்றான் சரி நான் ஒத்துக்கொள்றேன் அப்ப ஆகாயம் ஒரு பொருள் தான் என்று ஒத்துக்கொள்றேன் என்று சொல்றான் வைக்க அடுத்த கேள்வி நான் கேட்பேன் ஒரு பொருள் என்றால் அதற்கு நீள அகலம் தொடக்கம் முடிவு இருக்க வேண்டும் ஆகாயத்தை எங்க தொடங்கி எங்க முடிவு சொல்லு ஆகாயம் எங்க தொடங்குது எங்க முடியுது விஞ்ஞானம் இதுக்கு கிட்டையாவது போயிருக்குதா பொருளாக இருந்த அது பொருள் இல்லை என்றால் ஒன்னொன்றை தாங்க கூடாது பொருளாக இருந்தால் அளவு காட்ட வேணும் அப்ப என்ன தெரியுது தெரியுமா ஆகாயம் உன் புத்திக்கு அப்பால் பட்டது ரொம்ப பெரிய கட்டிக்காரன் நீ முடிவு பண்ணாதே அப்ப இந்த வெளி என்ற ஒன்று இருக்கிறது இந்த வெளி ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப ஆகாயம் என்ற ஒரு பொருளை பொருளை வைத்துக் கொண்டு அதுலதான் அதனால தான் இப்ப நாம என்ன சொல்றோம் தெரியுமா பஞ்சபூதங்களிலே சப்தத்துக்கு காரணமாக இருப்பது ஆகாய பூதம் சத்தத்துக்கு காரணமா ஒவ்வொரு பூதத்துக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கிற என்று சொல்லுகிறார்கள் சத்தத்துக்கு காரணமாக இருப்பது ஆகாயம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிளாஸ்க் சொல்றோமே வெந்நீர் வாத்து வைக்கிறது பிளாஸ்க் அது வாங்குற பொழுது எப்படி வாங்கி பார்ப்போம் தெரியுமா காதுல வச்சு பார்ப்போம் நல்ல சுண்டு சத்தம் தான் நல்ல பிளாஸ்க் ஏன் தெரியுமா போற காத்து திரும்பி வருது அதனாலதான் சத்தம் கேட்குது நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்க வேணுமா இருந்தா இதை திருப்பி எதிரொலிக்க வேணும் எதிரொலிப்பதற்கு ஆகாயம் என்ற ஒரு கவர் இருக்கிறபடிதான் வருது ஆகவே ஆகாயம் ஒரு பொருள் அப்ப மொழியினுடைய அடிப்படையிலே ஆகாயம் என்ற ஒன்று அந்த ஆகாயம் என்ற பொருளே நாங்கள் சுத்தி 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 வருகிற பொழுது அது மொழியாக மாறுகிறது இப்ப திருவள்ளுவர் இந்த நான் எங்க தொடங்கினேன் என்று நானே மறந்து போனேன் திருவள்ளுவர் இந்த அகர முதலே சொல்லுகிறாரு அந்த ஓசை ஆ என்ற ஓசை இருக்கிறதே உலக மொழிகள் அத்தனைக்கும் முதலாக இருக்கிற ஓசை அந்த ஓசையை தமிழுக்கு முன்னுக்கு வைத்துக் கொண்டு அதைத்தான் முதல் என்கிறார்கள் எல்லா மொழிக்கும் அது முதலாக இருக்கிறது இங்கேயோ விட்டுட்டேன் விட்ட இடத்த நான் திரும்பி பிடிப்பேன் ஆ அதுதான் முதல் அதுதான் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் உலகத்தை பார்த்து கடவுளை இங்க பாருங்க பூதங்கள்லயே படிப்படியா ஏறி கடைசி பூதத்துக்கு போனா உனக்கு புரிய இல்லையே கடவுளையா புரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் படிச்சு வச்சிருக்கிறேன் எப்படி இந்த பூதங்களை புரியுமானால் நிலம் என்கின்ற திண்மை அதுல இருந்து நீர் என்கின்ற ச இயக்கம் அதுல இருந்து அக்னி என்ற வடிவம் அதுல இருந்து காற்று அதுல இருந்து ஆகாயம் படிப்படியா ஏறி ஆகாயத்தையே இன்னும் புரியும் இல்லை சிதம்பரத்துக்கு ஆகாயஸ்தலம் என்று பெயர் அங்க போனோனே சிதம்பர ரகசியம் காட்டுறண்டு அந்த நேரம் ஒரு பஞ்சாலத்தை காட்டுவார் அவன் அவன் எட்டி எட்டி பாக்குறான் ஏதோ தெரியும் என்று அது அங்க ஒன்னும் தெரியாது அது ஆகாய தளம் அது வெறும் பூதமாக இருப்பது ஒரு குணம் சப்தம் என்ற குணத்தினாலே மட்டும்தான் மந்திர ரூபமாக மட்டும்தான் அந்த கடவுளை நீ அடையலாம் என்பதுதான் அங்கு அர்த்தம் அப்போ இறைவன் என்பவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீ எப்படி அச்சரத்தை புரிந்து கொள்கிறாயோ அப்பதான் இறைவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகம் என்ற ஒன்றை வைத்துத்தான் நீ காண முடியும் காணாத ஒன்றை காண முடிய வேண்டுமானால் அதனுடைய வெளிப்பாட்டை வைத்து அதை காண வேண்டும் இந்த இடத்திலே புகை இருக்கிறது ஆகவே இந்த இடத்திலே நெருப்பு இருக்கிறது நீ கண்டது எதை புகையை அதை வைத்து நீ காண்பது எதை ஆண்டவனை நெருப்பை காண்கிறாய் அல்லவா 
புகை இல்லாவிட்டா நீ நெருப்பை காண முடியாது ஏனென்றால் நெருப்பில இருந்து புகை பிறந்தது நெருப்பில இருந்து புகை பிறந்தது ஆகவே புகையை வைத்து நீ நெருப்பை இனங்காண்பது போல இறைவனிலே இருந்து உலகம் பிறந்தது இந்த உலகத்தை வைத்து நீ இறைவனை இனம் காண் அவ்வளவுதான் அப்போ எப்படி அச்சரங்களுக்கு ஆனா முதலாக இருக்கிறதோ அப்படி உலகத்துக்கு ஆண்டவன் முதலாக இருக்கிறான் இதை புரிந்து கொண்டால் போதும் என்பதற்காக இந்த ஓமையை கொண்டு வந்து அந்த முதல் குரலிலே வைக்கிறார் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்ன சொன்னார் எழுத்தெல்லாம் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஆனாவை முதலாய் மூலமாயுடையது அதுபோல இந்த உலகம் இறைவனை மூலமாக உடையது இறைவன் என்று ஒன்று இல்லாவிட்டால் இந்த உலகம் ஒன்று தோன்றாது திருக்குறள் படிக்கிறேன் கடவுளை நம்பவில்லை என்று சொன்னால் அது எப்படி சரியாக வரும் எப்படி சரியாக வரும் முதல் குரல்லே அந்தால் இந்த படி பிடிக்குது இதுக்கு நம்ம இஷ்டத்துக்கு பிறகு விளக்கங்கள் வர ஆதி பகவன் என்றால் திருவள்ளுவர் அம்மா அப்பாவை சொன்னார் சொல்லிட்டு போங்க அதுல ஒண்ணும் இல்ல இதுல அதுல என்ன ஆழம் இருக்கிறது ஆதி பகவன் என்பதற்கு விளக்கம் சொல்ல போகிறார் பெருமையாளர்க இப்போ இந்த அடிப்படை புரிந்து கொண்டோம் எழுத்துக்களுக்கு ஆனா மூலமாக இருப்பது போல உலகத்துக்கு ஆண்டவன் மூலமாக இருக்கிறான் இதுதான் அவர் சொன்ன முதல் உரை இனி குறிப்பு என்ன என்று பார்ப்போம் வாசிங்க முதல்ல இருந்தே வாசிங்க எழுத்து எல்லாம் அகரம் முதல எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரமாகிய முதலை உடையன உலகு ஆதி பகவன் முதற்று அதுபோல உலகம் ஆதி பகவன் ஆகிய முதலை உடைத்து இது தலைமை பற்றி வந்த எடுத்துக்காட்டு ஓமை அகரத்திற்கு தலைமை விகாரத்தான் அன்றி நாத மாத்திரை ஆகிய இயல்பா பிறத்தலானும் ஆதி பகவர்க்கு தலைமை செயற்கை உணர்வான் அன்றி இயற்கை உணர்வான் முற்றும் உணர்தலானும் கொள்க தமிழ் எழுத்திற்கே அன்றி வட எழுத்திற்கு முதலாதல் நோக்கி எழுத்து எல்லாம் என்றார் ஆதி பகவன் என்னும் இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை வடநூல் முடிவு உலகு என்றது ஈண்டு உயிர்கள் மேல் நின்றது காணப்பட்ட உலகத்தால் காணப்படாத கடவுட்கு உண்மை கூற வேண்டுதலின் ஆதி பகவன் முதற்றே என உலகின் மேல் வைத்து கூறினார் கூறினாரேனும் உலகிற்கு முதல் ஆதி பகவன் என்பது கருத்தாக கொள்க ஏகாரம் தேற்றத்தின் கண் வந்தது இப்பாட்டான் முதற் கடவுள்ளது உண்மை கூறப்பட்டது இவ்வளவும் பரிமலகர் இந்த குரலுக்கு எழுதியிருக்கிற உரை குறிப்பு இதுக்கு முதல் சொன்னது அவ்வளவும் குரலுக்கு எழுதிய உரை 